সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের ছয়শো পঁচানব্বইতম পর্বে আপনাকে বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাব কুমিল্লার ছেলে মোহাম্মদ হাবিবের জীবনের কলিজা কাপানো এক বাস্তব জীবন কাহিনী বন্ধুরা আজ বেশ কয়েকদিন পরে কুমিল্লার একটা গল্প পেলাম এবং হাবিবের গল্পটা এমন একটা গল্প যে দুধের সন্তানকে জীবিত কবর দেয় মা কেন ওই দুধের সন্তানকে জীবিত কবর দিতে হয় মায়ের হৃদয় কাপন এই গল্পটা শুনলে সত্যি আপনার হৃদয়টা কেঁপে উঠবে বন্ধুরা আমি আশা করবো আপনার হাবিবের জীবনের গল্পটা আমার মুখ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নিয়ে একটু কথা বলি গতকালকে আমি হচ্ছে নিপাইয়ের গল্প প্রচার করেছিলাম সুমন নিপের গল্প প্রচার করেছিলাম ছিল রাজধানী ঢাকা এবং বান্দরবন ঘিরে যে গল্পের শুরুতে আমি বলেছিলাম যে যে ব্যক্তি স্মৃতি হত্যা করতে পারে সে মানুষও হত্যা করতে পারে দেখেন আমাদের এই ব্রেনটা কোনো কম্পিউটার নয় যে আপনার কম্পিউটারের একটা অপশনই গিয়ে ডিলিট অপশন করে দিলে সব ডিলিট হয়ে গেল তেমনি মেমোরি থেকে আপনি সব কিছু ডিলিট করতে পারবেন না আমার মেমোরি আপনাকে বারবার পুরনো স্মৃতিগুলো মনে করাই দিবে আর যারা এই পুরনো স্মৃতিগুলো কম্পিউটারের মতো নিজের মেমোরি থেকে ডিলিট করতে পারে দে আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট সরি নট ইন্টেলিজেন্ট ভেরি ডেঞ্জারাস অনেক বেশি ডেঞ্জারাস কারণ এই মানুষগুলো যদি স্মৃতি হত্যা করতে পারে তা মানুষ হত্যা করতে পারে কারণ তারা অনেক কঠিন দিদের মানুষ হয় আমি এই কথাটাই বুঝিয়েছিলাম আমি কোনোভাবেই হচ্ছে নেগেটিভ হচ্ছে নেগেটিভ কমেন্টে রিপ্লাই করি না কিন্তু গতকালকার এক ব্যক্তির কমেন্ট দেখে আমার কাছে সত্যি কেমন জানি লাগলো এই ব্যক্তি আমাকে লিখেছে আপনি কে কে বলেছে যে স্মৃতি হত্যা করতে পারে সে মানুষ হত্যা করতে পারে বিশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে আপনি নিজেকে মহাপণ্ডিত মনে করেন বন্ধুরা ওনার কমেন্টে রিপ্লাইটা আমি করতে চাই না বাট কেন জানি আমার কাছে মনে হচ্ছে কথা না বলে ভিতরে খুব কষ্ট ছিল দেখেন আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ রহমতে শুধু ইউটিউব থেকে প্রতিদিন প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো ইনকাম আসে এবং এই ইউটিউবের ইনকামের প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো প্রতি মাসে আমার হিতিমখানা যায় যারা আমার হিতিমখানা আসতে চান আমি আপনার আমার সাথে যোগাযোগ করেন আমি আপনাদেরকে ঠিকানা দেবো কুমিল্লা আমার হিতিমখানা আছে কেন এই কমেন্টটা করতে হবে জীবনের গল্প প্রচার করা অত সহজ ব্যাপার না কিন্তু এই যে আমি গল্পগুলো প্রচার করতেছি এই পর্যন্ত কম করে হলো দশবারের উপর আমাকে সাইবার টিমে ডেকেছে আমাকে যেতে হয়েছে বিভিন্ন গল্পের হচ্ছে ফ্রুট দিয়ে আসা লাগছে এত সহজ না তো চাইলে এই প্রতিটা গল্প সমাজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে আইনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে দেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছে গল্প প্রচার করার উদ্দেশ্য এই নয় যে আমি কাউকে হ্যাঁ প্রতিমন্ত করছি আমার উদ্দেশ্য একটাই যে এই গল্প থেকে আপনি কিছু না কিছু শিক্ষা নেন এই ভদ্রলোকের সাথে যেটা ঘটেছে যেন আপনার সাথে সেটা না ঘটে আপনি একটু সতর্ক হয়ে যান এবং আমি আমার নিজের কাছে অনেক ভালো লাগে এরকম অসংখ্য কমেন্ট অসংখ্য ইমেল আমার ইমেল ইনবক্সে আসে লিখে জাপন ভাই সত্যিকার অর্থে আপনার এই গল্পটা পড়ার পরে আমি নিজেকে অনেক পাল্টিয়েছি আমি এরকম একটা বিপদে পড়তে যাচ্ছিলাম বাট আমি সতর্ক হয়ে গেছি দেখেন মেহরবানি করে এমন কোনো কমেন্ট করবেন না যে কমেন্টে আপনাকে অন্যরা বকা দেবে ওই ভদ্রলোককে অনেকেই কমেন্টে রিপ্লাই করছে খারাপভাবে যাই হোক আমি একটা কথাই বলবো পৃথিবীর এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে সব মানুষের মন জয় করতে পারছে যেন এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাই সাল্লাম তিনিও কিন্তু সবার মন জয় করতে পারে না তাকেও কিন্তু গালে দিচ্ছে সুতরাং দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যাকে সবাই ভালোবাসে আবার এমন কোনো মানুষ নেই যাকে সবাই ঘৃণা করে সুতরাং একদল মানুষ আমাকে ভালোবাসবে আর তাদের জন্যই আমার জীবনের গল্প প্রচার করা যাই হোক আর কথা না বারে আমি হাবিবের গল্পে যাই হাবিবের গল্পটা হৃদয় কাপনো এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা আমি আশা করবো আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটা শুনবেন এবং গল্প শেষে কুমিল্লার ছেলে হাবিবকে ঠিক আপ্রমত করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আমার বাড়ি কুমিল্লা বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখে আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া হয়েছে আমার বড় দুইটা বোন সহ ছোট একটা ভাই আমরা টোটাল দুই ভাই দুই বোন আমাদের পরিবারটা কুমিল্লা শহরের কাছাকাছি কোনে গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশাই একজন ব্যবসায়িক আসলে আমার বাবা এমন ব্যবসা করে যেটা অন্যের কাছে বলতে আমার খুব লজ্জাও লাগে কিন্তু বাবার পেশাকে ছোটো করে দেখতে নাই আমি খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে থেকে দেখে আসছি আমার বাবা বিভিন্ন ব্যান গাড়ি অথবা মাথায় করে অথবা কাঁধে ভারে করে গ্রামে গ্রামে হেঁটে হেঁটে সবজি বিক্রি করত একটু বড় হবার পরে আমার কাছে বাবার এই ব্যবসাটাকে ভালো লাগে নাই এবং আমার যে বড় দুইটা বোন আছে তাদেরও ওই সময় বিয়ে হচ্ছিল না কারণ বাবা হেঁটে হেঁটে সবজি বিক্রি করে এই জন্য আমার বড় দুইটা বোনেরও ভালো জায়গা থেকে বিয়ের ঘর আসলেও তারা যদিও
এই কাজ তুমি আর করো না কারণ এটা করলে আমিও সমাজে মুখ দেখাইতে পারি না আমি তখন স্কুলে যাইতাম আমার নিজের কাছে অনেক ছোট লাগতো আর কি ভালো লাগতো না তো যার জন্য আমার আব্বু তখন এই প্রফেশনটা ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে বাবা হচ্ছে তখন একটা মানে এলাকাতে বসে বসে একটা ছোট সবজির দোকান দেয় বাবা তখন ওখানে বসে বসে সবজি বিক্রি করে আলহামদুলিল্লাহ এরকম করে সময়গুলো সামনের দিকে অতিবাহিত হচ্ছিলো এবং আমার বড় যে দুটো বোন ছিল দুইটা বোনেরই মোটামুটি ভালো জায়গায় বিয়ে হয় কিন্তু আমার বড় যে বোনটা ছিল তার কপালটা ভালো ছিল না কারণ তার হাজব্যান্ড সমস্ত রকমের নেশাগ্রস্ত একজন মানুষ ছিল এত নেশা করতো যে আমার বরাবুকে সকাল বিকাল রাতে হুড্দো মারতো বরাবুর উপরে খুব টর্চার করতো মানসিকভাবে অনেক অত্যাচার করতো আমার বরাপু এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে কান্ত বাড়িতে চলে আসতো কিন্তু এই মানুষরূপী নরপিসারটা আমার বরাপুকে কন্টিনিউসলি মারতো যার জন্য আমার বাবা তখন আমার বরাপুকে ওই ঘর থেকে নিয়ে আসে আমার বরাপুর কাবিনের একটা টাকাও ওই লোকের কাছ থেকে নিতে পারি না তারা দেয় না এবং তারপরে বড়প আমাদের পরিবারেই থাকে তো বাবার ইনকাম তখন আর অতটা ভালো চলে না কারণ দেখা যায় যে আমার বাবা অত বেশি সবজি আনতেও পারে না আর সবজি ব্যবসাটা কিন্তু একটু রাজকীয় ব্যবসা ধরেন সবজি ব্যবসার মধ্যে মায়ের লসটা কিন্তু অনেক বেশি হয় কারণ সবজি কখনও রাখা যায় না এটা নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য কম লাভে হলেও সবজিকে বিক্রি করে ফেলতে হয় অথবা অনেক সময় লসও বিক্রি করা লাগে তো আমিও মাঝে মাঝে বাবার সবজির দোকানে গিয়ে বসতাম এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমার বাবা যেখানে সবজি বিক্রি করত ওই জায়গাটা একটা রাস্তার এরিয়ার মধ্যে পড়ে মানে ওখানে একটা সিঞ্জি স্ট্যান্ড করা হয় অনেক বড় করে সিঞ্জি স্ট্যান্ড করবে এবং সেই সিঞ্জি স্ট্যান্ডের জন্য আমার বাবার ওই সবজি দোকান সহ আরও যে অনেকগুলো দোকান আছে সবগুলো দোকান ওই সময় ভেঙে দেয় প্রত্যেকটা দোকান ভেঙে দেয় ভেঙে দেওয়ার পরে আমার বাবার এই দোকানটাও ভাঙা পড়ে তো দেন বাবা তখন একেবারে কর্মহীন হয়ে পড়ে বাবার কোনো রকমের কাজ কাম থাকে না একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে দুর্বিষ অবস্থায় বাবার দিন কাটতেছিল ওই সময় আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়তাম আমি তখন চিন্তা ভাবনা করলাম যে এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে তো আমাদের পরিবারটা একদম ধ্বংস হয়ে যাবে পথে বসে যাবে আমি তখন বিভিন্ন জায়গায় চাকরি সন্ধান করতে থাকি কুমিল্লাতে ইপিজেড সহ বিভিন্ন জায়গায় আমি তখন চাকরির জন্য যাই এবং আমি চাকরি করি কিন্তু দেখা যায় গার্মেন্টসে চাকরি করলে জানি কেমন জিনিস একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিলাম মানে সবাই গার্মেন্টস কর্মী বলে খুব খারাপ ভাষায় কথা বলে মানে খারাপ ভাষায় কথা বলে বলতে খারাপ চোখে দেখে তো একটা পর্যায়ে চিন্তা করলাম যে এই লেভেলে আর কাজ করব না লেভেলটাকে একটু পরিবর্তন করব দেন আমি তখন বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি বুঝে শুনে চোখান থেকে চাকরিটা ছেড়ে দিই চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার পরে যদিও আব্বা আম্মা এবং ছোট যে ভাইটা আছে তারা খুব রাগারাগি করে আমার সাথে যে আমি একটা ভালো অবস্থানে চাকরি করতাম মোটামুটি ভালো টাকে বেতন পাইতাম কিন্তু হুট করে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ আমার উপর আমার উপরে খুব মানে রেগে যায় আমার সাথে খুব খারাপভাবে কথা বলে যে আমি এই কাজটা কেন করলাম আমাকে একটু আর চোখে দেখে একটু ভিন্নভাবে আমাকে নিয়ে পরিকল্পনা করে যাই হোক এভাবেই সময়গুলো কাটতেছিল কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমি তখন আমার বাবার এক বন্ধু ছিল মাহাতাব কাকা মানে মাহাতাব হচ্ছে ওনার নাম আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু যার জন্য আমরা মাহাতাব কাকা বলি তো মাহাতাব কাকার হচ্ছে অনেক বড় একটা মুদির দোকান আছে আমাদের এরিয়ার পাশে মানে আমরা যে বাসায় থাকতাম আর কি আমাদের তো আসলে শহর এবং গ্রামের খুব মাঝে মাঝে একটা জায়গায় আমাদের বাসা ছিল তো এখান থেকে মাহাতাব মানে মাহাতাব কাকার দোকানটা এখান থেকে একটু মোটামুটি দূরে ছিল পরে ওইখানে আমরা তখন ওনার সাথে একদিন কথা বলি যে এমন এমন ঘটনা চাকরি তো করতে গেছিলাম ইপিজেটে এই অবস্থা চাকরির অবস্থা ভালো না বা চাকরি করতে পারি না সব কিছু ওনাকে বললাম বলার পরে ইনি তখন আমাকে বলতেছে একটা কাজ করো তুমি আমার দোকানে কাজ করো আমাকে বলতেছে যে দোকানে কাজ করো এবং দোকানে কাজ করলে মোটামুটি ভালো টাকায় বেতন পাওয়া মানে তোমার ভালো টাকায় বেতন দিব আমার দোকানে আগের একটা লোক ছিল ওই চুরি করতো মানে প্রচুর চুরি করতো এবং চুরি করার কারণে তাকে আমি দোকান থেকে বের করে দিছি তো দোকান থেকে বের করে দিচ্ছি এখন তুমি যদি দোকানটা চালাও তাহলে তুমি দোকানটা চালাও তুমি হচ্ছে মানে ঠিক মতো চালাও আমি তোমার বেতন দেবো আমার শেষে তো আমি চিন্তা করলাম যে মুদির দোকানে চাকরি করব এটা আরও ভালো এই বিজারে চাকরি করি সবাই আমার গার্মেন্টসের ছেলে বলে ডাকে ওই ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগে না তো আমি যদি এখানে চাকরি করি দুই চারটা টাকা ভালো টাকা ইনকাম করতে পারবো এবং ফ্যামিলিও খুব ভালো করে চলবে অনেক ভালো অবস্থানে যেতে পারবো এই পরিকল্পনা করি আমি ওই সময় করলাম কি ইপিজেটের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ওই মুদির দোকানে চাকরি করতে শুরু করি তো মুদির দোকানে চাকরি করতেছি সময়গুলো ভালো করেই কাটতেছে আলহামদুলিল্লাহ দিনের রাতগুলো ভালোই কাটতেছে বাড়িতে আসতেছি খাওয়া দাওয়া করতেছি এমন করেই চলতেছে তো এরকম করে চলতে চলতে একটা সময় দেখা গেল কি যে আমি যে আমার বাড়ি থেকে যাতায়াত করি অনেক সময় সকালবেলা গিয়ে দোকান খুলতে খুলতে অনেক লেট হয়ে যায় আমাদের ওই অনেক লেবার কাজ করতো আর কি রাস্তার মধ্যে তো অনেক সময় দেখা যায় যে লেবাররা সকালবেলা অনেক নাস্তা করতো নাস্তার অনেক ব্রেড এটা ওইটা নিয়ে যাইতো দোকান থেকে
তো অনেক সময় দেখা যায় সকালবেলা একসাথে যাইতাম মানে আমি যাইতাম বেশিরভাগ সময় সকালবেলা গিয়ে দোকান খুলতাম আবার বিকালবেলা রাতের বেলায় উনি সবসময় আমার সাথেই আসতো রাতে কিন্তু ন্যাকা আসতো না ক্যাশ ট্যাশ গুনে ক্যাশে তালা টালা মেরে তারপর একসাথে আমার বাড়িতে আসতাম এমন করে সময়গুলো কাটতেছিল ওনার একটা মেয়ে ছিল নাম ছিল রোমানা তো মেয়ের মানে মেয়েটা একটু দুষ্ট প্রকৃতির ছিল আর কি মানে দুষ্ট প্রকৃতি বলতে ওদের বাড়িতে থাকা অবস্থা আমাকে খুব জ্বালাইতো মানে জ্বালাইতো এরকম যে আমাকে বলতো যে ভাইয়া দোকান থেকে এটা এনেন ওইটা এনেন খালি আমাকে এটা ওইটা আনতে বলতো তো এখন মেয়ের বাবার দোকান দোকান তো আর আমার না এখন আমি এটা ওইটা যখন মেয়ের জন্য আনি ওর বাবা আমার সাথে রাগারাগি করে যে হ্যাঁ তুমি কেন ওর জন্য এটা নিস ওইটা নিস খুব গালাগালি করে খুব খারাপ বাস ওর বাবা কথা বলে মানে কাকা কথা বলে কাকার কথা হচ্ছে না বাইরের খাবার ওর খাওয়ানোর দরকার নেই আর বাইরের কোনো কিছু কিনবা না আর দোকান থেকে এগুলো নেওয়া কেন প্রয়োজন নেই মানে উনি একটু হিসাবি মানুষ আর কি এক কথা যাকে কৃপণ বলে প্রচুর হিসেবে একটা মানুষ পরে এই জন্য উনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমি তখন মেয়েরে বলি যে না আমি এটা করতে পারবো না আমি এটা আনতে পারবো না মানে মানা করি মানা করার পরে ও কী করে এরকম মানে শীতের ভিতরে আমি যে কম্বলটা গায়ে দিতাম আমি ঘুমানোর আগে ওই কম্বলের মধ্যে পানি ঢেলে রাখতো এবং আমি যে খাটে ঘুমাইতাম ওই খাটের মধ্যে পানি দিয়ে রাখতো ওরকম করে আমাকে টর্চার করতো আমি মাতব কাকাকে বলতাম যে কাকা এমন এমন ঘটনা আমি যে ঘাটে ঘুমাবো আমার খাটের মধ্যে তো পানি ঢেলে রাখছে তো কাকা হচ্ছে মেয়ের সাথে কথা বলতো মেয়ে কিন্তু ওর বাবার কোনো কথাই শুনতো না মানে বাবার কোনো কথাই মানতো না কাকাকে উল্টা বকা জকা করতো কাকা কিছু বললে কাকাকে উল্টা বকা দিত এবং কাকার কোনো কথাই সে আমলে নিত না মানে মাথায় নিত না এরকমভাবে হচ্ছে সময়গুলো কাটতেছে যাই হোক আমি নিজের মনটাকে বুঝাইলাম যে অন্য বাড়িতে থাকতেছি গরিব মানুষ চাকরি করি এখন আর কী করবো মাঝে মাঝে যখন কাঁথার মধ্যে পানি ঢেলে দিত আমি তখন নিচে ঘুমাইতাম এরকম করে সময়গুলো কাটাইতাম এরকম করে দিনের রাতগুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে হলো কি মানে আমাকে মানে কাকা জানি মাধব কাকা জানি কেমন নজর একটু তাকাইতে আছে মানে অন্যভাবে আমার দিকে তাকান যেটাকে এক কথায় সন্দেহের নজর বলে মানে সন্দেহর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় এবং আমার দিকে তাকে উনি কী কী জানি মনে মনে বলে মানে গুনগুন গুনগুন করে কী জানি বলতে থাকে তো আমি তো বুঝতে পারিনি কিন্তু উনি আমার দিকে এইভাবে তাকায় কেন এবং এরকম করে কথা বা কেন বলতেছে মানে অনেক সন্দেহ নিয়ে কথা বলে এবং কথা বলার মাঝে অনেক রহস্য আমি খুঁজে পাচ্ছি এরকম একটা অবস্থা তো যাই হোক আমি এরকম করে কাজ করতেছি পরে একদিন আমাকে ডাইকা বললে যে হাবিব আমি তো তোমার আব্বার খুব ভালো একটা বন্ধু ছিলাম ওই কাকাও কিন্তু একসময় সবজি বিক্রি করতো আর কি মানে সবজির দোকান ছিল না তারপরে এটা দেখুন মুদি দোকানে মানে অনেক বড় করে মুদি দোকান দেয় তো আমাকে বলল হাবিব তোমার বেতন কেউ কম হয় আমাকে আট হাজার টাকা বেতন দিত থাকা খাওয়া দিত সাথে আট হাজার টাকা বেতন দিত তো আমাকে বলে যে হাবিব তোমার কি বেতন কম হয়েছে আমাকে এটা বলে আমি বলি না কাকা আমার বেতন কম হয়েছে না বেতন ঠিকই আছে পরে বলে আমি এই মাসে তোমার আর দুই হাজার টাকা বাড়াই দিলাম উনি বলতেছে তা আমি তো আলহামদুলিল্লাহ বাবু মহাকুশি দুই হাজার টাকা বেতন বাড়াই দিছে আট হাজার টাকার বেতন দশ হাজার তারপর আবার কাজ করতেছি ভালোভাবে কাজ করতেছি এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে উনি আমার দিকে সেই একইভাবে তাকায় মানে এমনভাবে তাকায় মানে আমার দিকে কেমন যেন একটু খারাপ নজরে তাকায় এভাবে বেশ কয়েকদিন যাওয়ার পরে উনি তখন আমাকে একদিন বলে যে হাবিব এই তুমি কি রাতের বেলায় দোকানে আসো আমাকে এটা বলে আমি যখন বললাম যে কাকা কী বলেন রাতের বেলায় কেন দোকানে আসব যখন আপনি দোকানটা বন্ধ করে চলে যান এরপরে আর দোকানে আসবো কেন আমি তো রাতের বেলায় কোনো দোকান টোকানে আসি না উনি আমাকে বলো যদি রাতের বেলায় দোকানেই না আসবা তাহলে আমার দোকানে চুরি হয় কীভাবে পরে আমি বললাম যে কাকা এটা কেমন কথা বলতেছেন আপনার দোকানে চুরি হয় মানে বলে হ্যাঁ আমার দোকানে চিপস থাকে না আচার থাকে না এবং মাঝে মাঝে ক্যাশের টাকাও আমি মিল পাই না আমি ক্যাশ গুনে যাই একটা সকালবেলা আসি দেখি ক্যাশ আর একটা তুমি তো সকালে দোকান খোলো অবশ্যই তুমি নিয়ে যাও অথবা রাতের বেলায় আসো আমাকে এটা বলে তাই আমি বললাম কাকা এটা কেমন কথা বলতেছেন আমি গরিব হতে পারি আমার আব্বা আপনার সাথে একসাথে সবজি বিক্রি করতো আমি গরিব মানুষ কিন্তু কাকা আমি তো এরকম না আপনি যেমনটা চিন্তা করতেছেন আমি তো এই কোয়ালিটির ছিলে না কাকা আমাকে বলে দেখো হাবিব আমি তোমার ভালো মনে করছিলাম আমি ভালো মনে করে তোমার দোকানে চাকরিটা দিয়েছিলাম বাট আমি তোকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম এরপর যদি হাতলা মানে হাত নাড়ার কোনো স্বভাব থেকে থাকে বাবা তুমি এটাকে এখনই বন্ধ করো এখনই তুমি ভালো হয়ে যাও আদারওয়াইজ আমি কিন্তু তোমাকে দোকান থেকে বের করে দিব উনি কথা আমাকে বললো এ কথা বললো রাতের বেলায় দোকান থেকে করে একসাথে ঘরে গেলাম যাওয়ার পরে আমি চিন্তা করতেছি যে কাকা কিন্তু খুব সলিট একটা মানুষ মানে মাদক কাকা যথেষ্ট পরিমাণ সলিট উনি এরকম লোক যে এক টাকার হিসাব উনি সারা রাত মিলে করবে মানে হিসাব হিসাব বরাবর একটা টাকা এই দিক সেদিক উনি যাইতে দেবেন না মনে করেন সবজি দোকান থেকে আজকে এত বড় মুদির দোকান কি আর এমনি হয় কিন্তু কোনোভাবেই আমি হিসাবটা মিলে দিতে পারতেছি না যে উনি আমাকে এটা কেন বললো এই কথাটা আমাকে কেন বললো তার মানে ওনার কাছে কোনো না কোনো ব্যাপার একটু মিসিং
বা মালামালও সব ঠিক আছে কী ব্যাপার আজকে কি দোকানে পাহাড় আদার বসাইছিস আমি বললাম কাকা আমি সারা রাত দোকানের সামনে দাঁড়াইছিলাম পরে আমরা বলি কী বলিস আমি বললাম জি আমি সারা রাত দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তো দোকানে কী হয় এটা দেখার জন্য উনি আমার বলে মানে তারপর উনি একটু কেমন করে তাকাইলো আর কি ক্লিয়ারলি আমার সাথে কথাটা বললো না যে একটা ক্লিয়ার করে মানুষ কথা বলে না মানে ক্লিয়ার করে কোনো কথা বলে না তখন তার ভিতরে একটা সন্দেহ একটা খুঁটিনাটি ওরকম একটা ব্যাপার রয়ে গেছে যাই হোক ওনার মতো উনি আমি আর ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলি না এইভাবে কয়েকদিন পরে আরও পাঁচ সাত দিন পরে আমি তার প্রতিদিন দোকান পাহাইতে পারি না পাঁচ সাত দিন পরে উনি আমার একদিন বলল ছোট লোকের বাচ্চা দোকান থেকে বেরো এটা আমাকে বলতেছে তা আমি তখন বললাম যে কাকা আমি দোকান থেকে কেন বেরোবো বলো দোকান থেকে তুই বেরো ছোট লোকের বাচ্চা দোকান থেকে বেরো আমি বললাম কাকা কেন বলো আমার আমার ক্যাশের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা নাই তো যখন পাঁচ হাজার টাকা নাই বললো এর কয়েকদিন আগে ওনার মেয়ে হচ্ছে শিক্ষা সফরে যাবে মানে আমাদের কুমিল্লার ওইখানে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে ঘুরতে নিয়ে যাবে মানে স্কুল থেকে ওই মেয়ে যাবে তো ওর বাবার সাথে কিন্তু টাকা নিয়ে খুব ঝগড়া করতেছে মেয়েটা কিন্তু একটু চুরির স্বভাব আছে এটা আমি জানি কারণ অনেক সময় দেখা যায় আমি আমার ইয়ের মধ্যে টাকা রাখি বালিশের নিচে টাকা রাখি পরে আমি আর টাকাটা পাই না বালিশের নিচে টাকাটা রাখি পরে দিয়ে যে টাকাটা নাই তখন আমি চিন্তা করলাম যে এই মেয়েটা কিছু না কিছু একটা করছে কারণ সাবি আমার কাছেও থাকে সাবি মাহাতাব কাকার কাছেও থাকে দুই জায়গায় কিন্তু সাবি থাকে তাইলে ওই মেয়ে মনে হয় কিছু না কিছু একটা করে তা না হলে কীভাবে ক্যাশের টাকা যাবে ক্যাশের টাকা তার আমি নিয়ে নে উনি আমার ওরকম করে গালাগালি করে আমি তখন চুপচাপ বসে আছে আমি তখন আর কিছু বলি না ওনার কথা শুনে বইছে ঠিক আছে যেহেতু চোর বানায় সে চোরে হয়ে রইলাম রাতের বেলা গেছি ভাই আমার রাতের বেলা খাবারও দেয় নেই মানে উনি ওনার ওয়াইফকে বলেও নাই যে হাবিবকে খাবার দাও নিজে নিজে খেয়ে ঘুমায় গেছে তো দেয় নেই আমি ওদের বাড়িতে কাজ করি কাজের ছেলে তো খাবার দেয় আমি কিছু বলিও নাই সুন্দর সময় আমি এবার গিয়ে দোকানের পাশে বিলের মধ্যে বসে আছি সারাটা রাত মশার কয়েল জ্বালায় বিলের মধ্যে বসে আছি যে কী হয়ে দেখবো বাই রাত থেকে আনুমানিক দুইটার দিকে দুই মেয়ে ওনার মেয়ে রোমানা এবং সাথে হচ্ছে আরও একটা মেয়ে এই দুইটা মেয়ে দোকানের সামনে আসছে এবং আইসা তারা দোকানে তালা খুলতেছে এটা দেখার পর আমি দুনিয়াতে নাই দোকানে তালা খুলতেছে দোকানে তালাটা খুলে মাত্র দোকানের ভিতরে ঢুকছে দোকানের ভিতরে ঢুকছে ঢুকা মাত্রই আমি কি করছি বাইরে থেকে যেহেতু তালা মাইরা তালাটা মানে খুলে তোরা দোকানের ভিতরে ঢুকছে আমি কি করছি সাথে সাথে বাইরে থেকে সাটারটা ফালাইয়া তালা মেরে দিছি মানে বাইরে দিয়ে একদম সাথে সাটা এন ভিতর থেকে চিল্লাইতে আসে এই দোকান এই সাটার খুললেন সাটার খুললেন কে সাটার লাগিয়েছেন কেন সাটার লাগিয়েছেন কেন আমি তখন সাথে সাথে করলাম কি কাকার নাম্বারে কল দিলাম তিনটে চারটা কল দিলাম উনি কল রিসিভ করে না এবার আমি ওই তালা মাইরে দৌড়ে ওনার মানে বাড়িতে গেছি বাড়িতে যেয়ে ওনার টাকাটাই করতেছে উনি তো ঘুম থেকে ওইটা খুব রাগান নিতে আমার উপরে একে তো দিনের বেলা এরকম একটা ঘটনা ঘটছে তারপরে আবার ওনার আমি ঘুমের মধ্যে মানে কাঁচা ঘুমে যা গাইলাম হেই কিরে কী হয়েছে খুব চিল্লাতে আমাদের কাকা আসেন আপনার যা চোট দোষে আপনার চোট দেখামো আপনার দোকানে যে চুরি হয় আসেন আপনার চোট দেখায় পরে আমার বলি কিসের চুরি হয়েছে আমি কি আপনার আসেন না আমার সাথে আসেন আসেন পরে উনি আসতেছে আসার সময় দোকানের চাবি খুঁজতেছে মানে দোকানের চাবি দোকানের চাবি নেই মানে উনি ডয়ের উপরে চাবি রেখে তারপর রাতে ঘুমাইতো এবং দরজা কখনো লক রাখতো না পরে চাবি খুঁজতেছে আমি বলি কাকা চাবি আপনি পাইবেন না কারণ চাবি আপনার ঘর থেকে চোরে নিয়ে গেছে চোরে নিয়ে দোকান খুলছে পরে বলি কী বলিস তুই কী বলিস আমি বলি আসেন আপনি আমার সাথে পরে কাকারে নিয়েছি নিয়ে আমি আমার চাবি দিয়া তখন আমি তালা খুলছি তালা খুইলা সাটার উঠে দেখেছি উনি আর ওনার মেয়ের মেয়ে আর মেয়ের বান্ধবী বসে আছে আমি বলি কাকা দেখেন আপনি যে বলছিলেন এবার তো দেখছেন যে কেমন স্বভাবের আপনি আমার চোর আমার চোর বলছেন যে আমি এটা নিয়ে যাই ওইটা নিয়ে যাই পরে উনি এই মেয়েরা রাতের বেলা এখান থেকে কোনো মাথায় বের করে বাড়িতে এনে ইচ্ছা মতো পিটাইছে এমন পিটানি পিটাইছে জন্মের পিটানি পিটাইছে পরে আমার অনেক বিশ্বাস করতেছে আমার অনেক ভালো জানতেছে আমি ওর কাকার সাথে অনেক ভালো এরপরে আমি দোকানদারি করতেছি পরে আমি আর কাকার বাড়িতে থাকি না বললাম যে আমি আপনার বাড়িতে থাকবো না আপনার বাড়িতে আমি থাকবো কেন আমি আপনার বাড়িতে আর থাকবো না পরে আমি ওনার বাড়িতে থাকি না কারণ থাকলে যেরকম সমস্যাগুলো হয় আমি আমার বাড়িতে থাকি সকালে ভোরে পড়ে এসে আমি দোকান খুলি এরকম করে দোকানগুলো দোকানটা চলতেছে ভালোভাবে চলতেছে কোনো সমস্যা নাই ভালো করে চলতেছে এইভাবে অনেকগুলো দিন কাটার পরে একদিন হলো কি মানে ওনার মেয়ে দোকানে আসছে মানে এমনি আমার সাথে আর এয়ারপোর্ট থেকে একটু কম কম কথা বলতো খুব মানে কম কমই কথা বলে বাট ওই দিন দোকানে আসার পরে তার চোখের পানিগুলো টলমল করতেছে দুপুরের দিকে কাকা দোকানে নেই মাদ মাদব কাকা দোকানে নেই পরে চোখের পানি টলমল করতেছে কান্না করতেছে একরকম তা আমি বললাম যে কী হয়েছে রোবা না কানতেছো কেন ওরকম করে বলি পরে বলে না ভাইয়া কিছু না আমার বিশটা টাকা দিবেন এরকম করে বলতেছে তাই আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি ক্যাশ থেকে বিশ টাকা দিয়েছি বললাম না ক্যাশ থেকে দিন না আপনার কাছ থেকে দিন আমি আপনার পরে দিয়ে দেব পরে আমি আমার কাছ থেকে বিশ
দাঁড়াও তো তোমার সাথে আমার কথা আছে পরে বলে কী কথা আমি বললাম তোমার হাতের মধ্যে এই ব্লেডের দাগ কেন পরে আমরা বলে যে আপনি মেয়েদের এতদিকে তাকান কেন আপনার তো আসলে লোকটা ভালো না আপনার তো স্বভাব চরিত্র ভালো না আমি বললাম শুনুন স্বভাব চরিত্রের কথা পরে বলো আগে তোমার হাতের মধ্যে এই দাগটা থাকার কারণটা কি তোমার হাতের মধ্যে এই ব্লেডের দাগ থাকার কি কারণ পরে আমরা বলতেছে না আমার এমনি আমি এমনি আমি বললাম যে না এমনি না তুমি আমার কাছে বলো কী হয়েছে না তোমার আব্বুরে বলবো পরে কান্না করে দিছে যে আমার আব্বুরে বললেন না আমি আপনাকে বলবো আমি বললাম কখন বলবো তোমার কাছে ওই ওই দিন মোবাইল আছে বলে আমি আপনাকে ফোন করে বলবো আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আজকের মধ্যে আমরা বলবো না বলে তোমার আব্বুরে জানাই দেবো মানে আমি মনে করলাম যে মেয়ে তো দেখতে অত সুবিধা না ওই সময় কলেজে পড়তো মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে পরে আমি বললাম যে নেশা টেশা করে মনে হয় কারণ নেশা টেশা করলে তো মেয়েরা এরকম হাট টাত কাটে অনেক সময় দেখা যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলে নিজের হাত নিজেই কাটে তো আমি ভাবলাম যে সে হয়তো হাট টাটতেছে নেশার মধ্যে পড়ে যায় এমনটা চিন্তা করলাম তো যাই হোক ওটা চিন্তা ভাবনা করে তাদের সাথে কথা মানে আবার আমি চলে গেলাম আমার বাসায় ওর বাসায় গেছে যাওয়ার পরে রাত নয়টার দিকে আমাকে কল দিছে নয়টা থেকে সাড়ে নটার দিকে ওই সময় কল দিছে কল দিয়ে মানে খুব কান্না করতেছে আমি তখন বললাম যে রোমানা কান্না করতেছো কেন মানে তোমার কান্না করার কারণটা কি আমাকে বলো মানে কিছু বলে না জাস্ট চুপচাপ কান্না করে আমি বললাম যে কী হয়েছে আমার কাছে খুলে বলো কে তো না কিন্তু আমাকে বলতেছে ভাইয়া এই কী বলবো আপনাকে জানি না প্লিজ আপনি আমার আব্বুর কাছে বইলেন না আমার হাত কাটার ব্যাপারটা কারণ আমি যদি বলেন আব্বু আমাকে আরও মারবে আমি আব্বুর সাথে রাগ করে আমার হাত মানে আমি আমার হাত কাটছি এটা আমাকে বলে আমি তখন বললাম যে কেন তোমার আব্বুর সাথে রাগ করে কেন হাত কাটছো তারপর বলো আব্বু আমাকে কোনো সময় ওনার মেয়ে হিসাবে দেখে না উনি আমাকে খুব টর্চার করে মানসিকভাবে অনেক অত্যাচার করে আমার গায়ে হাত তোলে এবং খুব খারাপ ভাষায় কথা বলে তা আমি এই জিনিসগুলো নিতে পারতেছিলাম না আব্বুর কাছ থেকে যে আমার আব্বু আমার সাথে কেন এগুলো করবে এই জন্য আমি আমার নিজের শরীরে নিজে আঘাত করছি নিজের হাত নিজে কাটছে বাট আপনি আমার আব্বুর কাছে বইলেন না এটা আমাকে বলতেছে তা আমি আর তার বাবার কাছে কোনো কিছু বলি না বা আমার আর বলার দরকার নেই যদি সেটা বলছে তারই প্রায় দশ বারো দিন পরে আমাদের এখানে একটা পার্ক আছে আর কি মানে মানে পার্কের আমাদের এখানেই মানে আমার দোকানটা যেখানে তার থেকে একটু মোটামুটি দূরে ওই পার্কের ওখানে মানে দুপুরের পরে ওখানে আমার কিছু এলাকার পলা পাইনি আসে মানে বাই ব্রাদার আর কি ওরা আবার পার্কের মধ্যে ঘুরে টরে আরে আমার ফোন দিয়ে কলতে আমার বলতেছে যে এই হাবিব তুই কই রে আমি বললাম যে আমি তো দোকানে পরে বলছে দোকানটা তালা মেরে পার্কের দিকে আমার বলতেছে তাই আমি বললাম যে কেন বলে মিনি পার্কে আয় তাড়াতাড়ি কথা আসে পরে আমি বললাম যে মালিক নেই বেটা মালিক থাকলে তো এখন যাইতে পারতাম আমি তো মালিক নেই মানে চিল্লা চিল্লি করবে না আমার বলে তোর মালিকের বাঁচানোর জন্যই বলতেছে তুই আসতে যদি না আসাস তাহলে তোর মালিক শেষ তাড়াতাড়ি আয় এটা বলার পর আমি যখন তালা মারছি দোকানে তালা মেরে গেছি ওই দুপুরবেলা কিন্তু দোকান বন্ধ করা ঠিক না কারণ অনেক কাস্টমার টাস্টমার আসে দুপুরে তাই তখন তালা মেরে গিয়ে দেখতেছি যে রোমানারে আর আরেকটা ছেলেরে আমাদের এলাকারই দুটোটার ওইখানে বাইন্দা রাখছে পিস মরা পলা পায়নি তাই আমি বললাম কী রে আমার মালিকের মেয়ের এখানে বাইন্দা রাখলে মানে ব্যাপারটা কী বলে ওটা আকাম করতে গিয়ে ধরা গেছে আমি বললাম মানে তো আমাদেরই পার্কটার ভিতরে একটু গর্তের মতো জায়গা আছে মানে বিভিন্ন জায়গায় এরকম গর্ত গর্ত আছে এবং গর্তগুলো গেছে সেখান থেকে মাটি নেওয়া হয়েছিল উপরে ফালানোর জন্য রাউন্ড করার জন্য তো এই গর্তের ভিতরে ছেলে মেয়েরা ঢুকে ঢুকে আকাম করে মানে খারাপ কাজ করে তো ওই জায়গার ভিতরে নাকি দোটারে ধরছে তো আমি তখন বললাম যাচ্ছা ঠিক আছে যাওয়ার তো হয়েছে ছাড়ে দিটা পরে হইব আমি মানে মালিকের সাথে কথা কমো পরে বলে না টাকা লাগবো আমরা টাকা না দিলে সারুম না কথা লাগবো বিশ হাজার টাকা লাগবো নাহলে তোর মালিকের ফোন দিয়ে আমরা দৌড়ছি এবং খারাপ কাজে দৌড়ছি আমাদের কাছে ভিডিও আছে যে খারাপ কাজ করতেছিল ভিডিও আছে পরে আমি বললাম যে দেখ এখন বিশ হাজার টাকা আমি কোথেকে দিবো পরে বলে বিশ হাজার টাকা আপনি কোথেকে দেবেন মানে জানি না তো বিশ হাজার টাকা দেওয়া লাগবে না দিলে কিন্তু মানে এটার কিন্তু খারাপ অবস্থা হবে আমি ছাড়বো না পরে আমি ভাবতেছি এখন যদি আমি মালিককে এই কথা কই তাহলে তো মা এটার মায়ের হাড্ডি কুটি একসাথে করে ফেলবো এমন পিটান পিটাইবো বলার মতো আমার মালিক নর পিসাদের মতো পিটাই মানে উনি খুব ডিয়ারিং মানুষ তাই আমি যদি না বলি তাহলে বিশ হাজার টাকা কই পাবো ভাই বিশ্বাস করেন আমি কি করছি আমার ছোট বোনের আমার এই ছোট বোনের গয়না মানে যেখানে বিয়ে হয়েছে আমার ছোট বোনের আমার বাবা গয়না বানায় দিছে আর কি মানে গয়না বানিয়েছে গয়নাগুলো আমার আম্মুর কাছে আসে তো আমি কী করছি আমার আম্মু আমার একদিন কইতে যে গয়নাগুলো মানে বিক্রি করে ফেলবো আমাদের পারিবারিক একটু সমস্যা তো কত হয় এটা একটু আমাকে বলছিলো দেওয়ার জন্য আমি পোলা পাইন্ড ওইখানে দাঁড় করে দৌড়ে বাড়িতে আসছি এসে আমার বলছে আমার গয়নাগুলো দাও তো ওই স্বর্ণকারের দোকানে জিজ্ঞেস করবো কত হয় এটা বলে কিন্তু আমার কাছ থেকে গয়না আনছে গয়নাটা এনে তদ্দ আমি গয়নাটা বিক্রি করে বলি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বিক্রি করে ওই বিশ হাজার টাকা পোলা পাইন্ডে দিয়া ওইখান থেকে আমি রোমানারে ছুটে এবং ওই ছেলেকে ছাড়ি রোমানা তখন ঘরে চলে যায় আমি তখন এসে দোকান
এরপরের দিন এই আম্মা দুপুর এসে দোপানে বেলা গালাগালি করতেছে প্রচুর গালাগালি করতেছে আমার এই গালাগালি করার অবস্থা রোমানা তখন আসছে কোথ থেকে জানি মানে কলেজ থেকে না কোথ থেকে আসছে আসে দেখতেছে আমার আম্মা গালাগালি করতেছে এখানে আসছে এসে বলে আন্টি কী হয়েছে ওই কিন্তু আমার আম্মা আম্মুরে চেনে এখন আম্মুরে বলতেছে যে দেখ এরকম এরকম আমার মেয়ের ছোটো মেয়ের গয়না আনছে আইনা ও গয়না নাকি হারাই গেছে এটা কোনো কথা ওর পকেট থেকে গয়না কীভাবে পর ও তো গয়না বিক্রি করে দিস মিশা কথা বলতেছে এগুলো সেগুলো বললে আমার খুব গালাগালি করতেছে রোমানাও তখন আমার খুব খারাপ কথা বলতেছে আম্মুর সাথে হ্যাঁ ছোটো বোনের গয়না বিক্রি করে লজ্জা করে না এই সে বেতন পান মাসে সে বেতনের টাকায় কী করেন মেয়েদের পিছু উড়ান ওরকম করে খুব খারাপ ভাষায় কথা বলে ও এগুলো বলে আম্মুর সামনে আমি কিছু বলি না আমি তখন বাড়িতে চলে যাই পরে রোমানের উপরে আমার খুব খুব কিরো ওই কথা কেন বলতেছে পরে অন্য নাম্বারে কল করছে কল করছি ধরছে ধরে বলতেছে কি আমি বললাম তুমি যেমন আম্মার সাথে সুরমিলে আমার গালাগালি করলা গালাগালি যে করলা তোমার কি একটা বার মনে হয় না যে তোমার বিশ হাজার টাকা দিয়ে ওই দিন যে ছুটে আনলাম ওই বিশ হাজার টাকা আমি কোথ থেকে আনছি পরে আমাকে বলে কোথেকে আনছেন আমাদের ক্যাশ থেকে দিচ্ছেন আমি বলি তোমার বাবা যেভাবে হচ্ছে এক টাকার দশ বার গনে ওনার কাছ থেকে বিশ টাকা দিলে কি আমার চাকরি থাক দূরে গেছে আমার ঘরের ভিটা থাকবো তাহলে তাহলে আপনি টাকা পাইছেন কই আমি বলে আমার ছোটো বোনের গয়না বিক্রি করিয়া তারপর আমি তোমার টাকা দিয়ে তোমার ছুটে আনছি মানে একদম চুপ হয়ে যেটা বলার পর আর কিছু বলে না একেবারে চুপ পরে রাতের বেলা আমি দোকান দোকান বন্ধ করে ওর বাবা চলে গেছে আমি দোকান বন্ধ করে যাইতেছি তা আমাদের দেওয়ার সময় একটা নারিকেলের বাগান পরে আর কি নারিকেল বাগান আমাদের বাড়ি চাওয়া লাগে এই নারিকেলের বাগানও দাঁড়া গেছে আমাকে ডাক দিছে মানে হাবিব ভাই বলে ডাক দিছে আমি তো ওর এখানে দেখো অবাক কিরে ওর বাড়ি থেকে কিন্তু নারিকেলের বাগান অনেক দূরে তো বললাম কী ব্যাপার রোমানা তুমি এখানে কেন এবার আমার বলতে আসছে হাবিব ভাই আমি অনেক ভুল করে ফেলছি আমি আসলে বুঝতে পারি না মানে আন্টি আপনাকে অনেক বকা জোগা করছে আমি সাথে সাথে সুর মিলাইছি কিন্তু আপনি যে আমার জন্য এত কিছু করছেন আমি আসলে আপনার কাছে অনেক ঋণীদের তো ফোনেও বলতে পারতাম এখানে কেন পর বলে এখানে আসছি কথাগুলো ফোনে বলতে পারতেছিলাম না বুকটা অনেক ভারী হয়ে গেছে দেখেন যে মানুষটাকে ভালোবাসছি যার জন্য আজকে এত কষ্ট আমি আপনাকে বলছিলাম যে আমার হাতের কাটা দাগগুলো আমার কাটা দাগগুলো আমি আব্বার উপরে রাগ করে করছি আসলে কিন্তু না আমি এই ছেলের সাথে রিলেশান করতাম ও আমার সাথেও রিলেশান করে আরেকটা মেয়ের সাথে রিলেশান করে এবং আমার সামনে ওই মেয়েটাকে নিয়ে ওইখানে সেখানে ঘুরতে যায় এটা ওইটা করে আমি সব সময় দেখি এবং আমি ওর উপরে রাগ করে আমি আমার হাত কাটছিলাম কিন্তু জানেন আপনি বিশ হাজার টাকা দিয়ে ওরও ছুটাইছেন আমারও ছুটাইছেন না ওর কিন্তু নিজে ছুটানোর কথা ছিল ওর আর কাছে একটা দামি ফোনও ছিল আমি বলছি তুমি ফোনটা দিয়ে দাও ফোনটা দিয়ে এখান থেকে চলে যায় কিন্তু ও দামি ফোনটাও দিল না ও ফোনটা দিলেও কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিত অথচ আপনি এত কষ্ট করে আমারই ছুটে আনছেন আমি আপনার বকা দিছি কিন্তু জানেন ওরে না আমি ওরা এখন আমার সাথে রিলেশান করে না অন্য একটা মেয়ের সাথে রিলেশান করে তো ভাই আমি আপনাকে জাস্ট এটা বলতে আসি আমি এত ভালোবাসি আমি যারা বাঁচব না আমি আত্মহত্যা করি যেখানে সবাই মারা যাবো এই কথাগুলো বলতেছে আর ওর চোখের পানিগুলো টলমল টলমল করে পড়তেছে অজরে কান্না করতেছে তো আমি তখন বুঝালাম যে রোমানা দেখো কান্নাকাটি করতে কোনো লাভ নাই এখন ছেলে তোমার ভালোবাসে না তাই বলে কি তুমি কান্নাকাটি করবা এর খাওয়া দাওয়া করে না ঘুমায় মানে এখে থেকে চলে গেল আমি তখন আমার মতো করে চলে গেছি এরপরে আমার মানে মালিক মাধব কাকা সবসময় দোকানে এসে বলে রোমানাটার কী হইলো ওই খাওয়া দাওয়া করে না ঘুমায় না কলে যাওয়া যায় না মানে একরকম পুরো মাতালের মতো হয়ে গেছে আর কি খাওয়া দাওয়া করে না কলে যাওয়া যায় না মানে প্রচুর পরিমাণের একটা মানে অ্যাটেক্ট হয়ে গেছে পরে আমার উনি বুঝায় যে কী হয়েছে ওর সাথে একটু কথা বলিস তো একদিন আমাকে বলে তা আমি তখন একদিন ওদের বাড়িতে যাই যাওয়ার পরে ওনার সামনে ডাক দিই মানে মাদক বাবার সামনে ডাক দিয়েছে রোমানা এদিকে আসো আসার পরে পুকুর পারে ডাইকে নিয়ে ডাইকে নিয়ে বলছে রোমানা কী হয়েছে আমারে বলো তো মানে তুমি নাকি খাওয়া দাওয়া করো না কলেজে যাও না ঘুমাও না নিজের এভাবে কষ্ট দিচ্ছ কেন কী হয়েছে পরে বলে যে না ভাই কিছু হয় নেই আসলে কী বলবো বলার মতো কোনো পাশা নেই আমি বললাম যে আমার কাছ থেকে বলো কোনো প্রবলেম নেই আমার কাছে বলতে পারো আমি তো তোমার ফ্রেন্ডেরই মতো তাই না ভাই বলো ফ্রেন্ড বলো হোয়াট এভার কিন্তু বলো কী হয়েছে কান্না কেন করতেছো কেন তুমি নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ পরে আমাকে বলতেছে যে আপ তো আমি তো আপনাকে সেদিন বললামই আমি বললাম তো এটার জন্য পরে বলে হ্যাঁ এটার জন্য আমি কোনোভাবে কিছু করতে পারতেছি না খুব কষ্ট হতেছে আমার এরকম করে বলে তাই আমি বলি একটা কাজ করো তুমি আরেকটা রিলেশান করো মানে আমি জানি না কথা আমি কীভাবে তাকে বলি যে তুমি আরেকটা রিলেশান করো যখন তুমি আরেকটা রিলেশানে ইনভলভ হয়ে যাবা তখন ওই ছেলেটার জন্য তোমার যে ইমো ইমোশন আবেগ ভালোবাসাটা ছিল তখন অন্য একটা ছেলের উপরে সেই ইমোশন আর আবেগ ভালোবাসাটা দিয়ে দাও তাহলে তুমি ওই ছেলেটাকে বলতে পারবা আমার আবার আমি দুনিয়ার কোনো ছেলেকে বিশ্বাস করি না আমাকে বলতে আমি বললাম যে তাহলে তো আর কিছুই করা নেই তোমাকে কাউকে কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতে হবে এবং কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করার পরে ওই মানুষটার উপরে তোমার তোমাকে
আমি সমস্ত কিছু থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো এবং আপনার সাথে আমি একটা ভালো লাইফে যেতে পারবো ভালো একটা জীবনে যেতে পারবো আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে আমি তোমার সাথে রিলেশনে ইনভলভ হবো এই কথাটা বলার ভাই কারণ একটাই ছিল সেটা হচ্ছে এই যে ও পাগলামি করতেছে অ্যাটলিস্ট ভালো একটা জায়গায় আসবে ওর এই পাগলামিগুলো বন্ধ হবে নিজেকে একটা বেটার লাইফে নিয়ে যাবে ওই চিন্তা ভাবনাগুলোই করেই কিন্তু আমি রাজি হয়েছিলাম যে ঠিক আছে আমি রিলেশন করব ও একটু ভালো অবস্থানে আসুক এই কথা পরিকল্পনা করে দেন আমি তখন রিলেশনে ইনভলভ হই ওর সাথে রিলেশন করতে শুরু করি আমরা ফোনে কথা বলি ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলি এখন এইভাবে কথা বলতে 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 আমি তাকে ভালো করার জন্য রিলেশন করতেছিলাম এরকম না যে তাকে বিয়ে করবো তার সাথে সংসার করবো এরকম না বাট একটা পর যে রিলেশনটা প্রচুর গভীরে চলে গেছে মানে অনেক ডিপে চলে গেছে এখন এইভাবে ডিগি পেয়ে যাওয়ার পরেই এই রিলেশনটা প্রায় দেড় বছরের মতো আমার চলছে এর মাঝেও আবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিছে পরীক্ষায় ফেল করছে পরে আর পড়াশোনা করে নেই রোমানা ওই পড়াশোনা করে নেই বাট ওই সময় দেড় বছর পরে হঠাৎ করে ওর ফ্যামিলি থেকে ওর বাবা আমাকে বলতে আসে যা হাবিব এই একটা ছেলে আর ছেলের বাবা আসবে আসলে আমাদের দোকানে বসতে দিও আমার এটা বলতে আসে পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি তো জানি না এই ছেলে আর ছেলের বাবাকে পরে আমার দোকানে আসার পরে এই ছেলের বাবা আমাকে বলতে আসে যে তুমি কি ওদের দোকানে কত বছর ধরে চাকরি করো অনেক বছর আজকে অনেক বছর চাকরি করি পরে বলে যে ওনাদের যে একটা মেয়ে আছে রোমান আচিনু কিনা উনি ছেলের বাবা বলতে আসে আমি বললাম যে হ্যাঁ চিনি পরে বলে মেয়েটা কেমন আচার আচরণ কথাবার্তা স্বভাব চরিত্র আমি বললাম যে আমার মালিকের মেয়ে তো ভালোই হবে খারাপ না কেন বলেন তো পরে বলে আমরা তো এই মেয়েটাকে দেখতে আসছি এই আমার হচ্ছে ছেলের জন্য ভাই আমি বললাম কী বলে আমি তখন আর কথা বলতে পারি না পরে আমাকে বলে বাড়িটা কোন দিকে দেখাই দাও পরে আমার দোকান থেকে এটা সেটা নিলো অনেক কিছু নিলো মিষ্টি টিস্টি নিয়ে পরে দোকানের দিকে আমি দেখাই দিলাম বাইরের দিকে গেল আবার আমার মালিক অর্ধেক পর্যন্ত আসছে এসে তাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে গেছে আমার তখন কলিজার মধ্যে পানি নেই আর কি মানে কথা বলতে পারতেছেন আমি কথা বলার শক্তি হারাই ফেলতেছি আল্লাহ এটা কী দেখলাম মানে এটা কীভাবে সম্ভব এটা তো আসলে অ্যাটলিস্ট মেনে নেওয়া যায় না মানে এটা কীভাবে কী হয়ে গেল খুব কান্না করতেছে পরে ঘরের দিকে নিয়ে গেছে ওদেরকে ওদের সাথে কথা বলতেছে পরে আমি আর গেলাম না নয় আটটা সাড়ে আটটার দিকে রোমানা তখন আমার কল দিছে কল দিয়ে বলতেছে তুমি কি মানুষ না জানো আর আমাকে বলতেছে আমি বললাম কেন পরে বলে তুমি কীভাবে পারলো আমাদের বাড়ির মধ্যে তুমি লোক পাঠাইতি আমি বললাম আরে তোমার বাবা বলছে যে লোকেরা আসবে আসলে যেতে আমি বাড়ি দেখাই দিই এখানে বসাই তো তুমি এগুলো কী বলতেছো পরে আমার বলতে তুমি জানো ওরা কেন আসছে আমি বললাম জানি তো তোমাকে দেখতে আসছে পরে বলে তাহলে আমাকে দেখতে আসছে মানে তুমি এটা কীভাবে কী করলা তুমি কি পাগল হয়ে গেছো আমি তোমার ভালোবাসি আমি তোমারই বিয়ে করবো আমি বললাম হ্যাঁ আমাকে বিয়ে করবা আমি তো তোমাকে ভালোবাসি আমি তো তোমাকে বিয়ে করবো কিন্তু দেখো দেখতে আসলে তো বিয়ে হয়ে যায় না একটু অপেক্ষা করি আমরা দেখি কী হয় তুমি এমনটা পাগলামি করো না সব ঠিক হয়ে যাবে ও আমাকে বলে কিছুই ঠিক হবে না তুমি আসলে একটা গর্দ মূরুখ্য তোমার সাথে রিলেশান করাটাই আমার ভুল হয়েছে তোমার মাথায় কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নাই তুমি এই কাজটা কীভাবে করলা মানে খুব খারাপ বাস আমার সাথে কথা বলতেছে যাক খুব রাগারাগি করলো রাতের বেলা আমি ফোন টোন দিয়ে বুঝাইলাম যে তোমার সাথে রাগ করে লাভকে তোমার আব্বাই তো পাঠাইছে বা তোমার আব্বা কথা বলছে যাই হোক এখন হচ্ছে আমরা এই ব্যাপার নিয়ে কথা না বলি তুমি আমি দেখি নিয়ে কীভাবে কী করা যায় তুমি পাগলামি করো না এভাবে আমি রোমানাকে মোটামুটি একটু বুঝাই ওকে ঠান্ডা করি কিন্তু দেখলাম যে ওই বিয়ের ঘরটা মোটামুটি ফুল অ্যান্ড ফাইনাল হয়ে গেছে ছেলেরা মানে মেয়েরা পছন্দ করছে এবং তারা বিয়ের দিন তারিখ নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে পরে আমি অনেকভাবে চেষ্টা করছিলাম বিয়েটা ভাঙার জন্য সত্যিকার অর্থে অনেক জায়গায় ফোন টোন দিয়েছিলাম কথা বলছিলাম যে কোনোভাবে বিয়েটা ভাঙা যায় কি না কিন্তু শত চেষ্টা করেছি কোনো চেষ্টায় আমি মানে সাকসেস হতে পারি নাই তারপর আর কী করবে এখন আমি তো আর কিছু মানে কিছু করার নাই বা কিছু বলতেও পারতেছি না এবার নিজে চুপচাপ হয়ে গেলাম মানে মানে একদম চুপ হয়ে গেছি আর কি যে কী রে কী করবো আর পরে এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা সময় দেখলাম যে একদম বিয়ের কথা বার্তা রোমান আমরা বলছি আমি ফাঁসি দিবো আমি মরে যাব আমি জীবনে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবো না লাস্ট পর্যন্ত আমাকে বলো চল আমরা পালায় আছে আমি বললাম যে দেখো আমার কাছে যেই পরিমাণের টাকা বসে আসো ওই টাকা বসে দিয়ে আমি দুই দিনে তোমায় নিয়ে রাস্তায় মানে থাকতে পারবো না আমার পক্ষে সম্ভব না তুমি আমার কীভাবে পালাই ও আমাকে বলো আমাদের মানে ডয়ের থেকে টাকা নিবা আমাকে এটা বলে আমি বললাম যে ডয়ের থেকে টাকা নিবো ডয়ের থেকে তোমার আব্বা ডয়ারে কত টাকা রেখে যায় খুব বড় হইলে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ওইটা দিয়ে আমরা কয়েকদিন চলব পর বলে দোকানের মাল টাল বিক্রি করবো চুরি করে আমি বলি তোমার বিয়ে দুই দিন পরে ঠিক দোকানের মাল টাল চুরি করে বিক্রি করবো এটা কোনো কথা কইলা পরে আমার বলে আমি জানি না বাট দুই দিনের মধ্যে তুমি টাকা ম্যানেজ করবো কীভাবে ম্যানেজ করবো এটা তুমি জানো আদারওয়াইজ আমি কিন্তু আত্মহত্যা করবো এই কথা আমাকে দুই দিনের মানে টাইম দেয় প
তুই আমার একটা উপকার করবি বলে কি আমি বললাম আমি তোর কিছু ইমিটেশানের স্বর্ণ দিব মানে ইমিটেশানের গোল্ড চেটেরা তোকে দিব দেওয়ার পরে তুই গোল্ডগুলো নিয়ে আমার দোকানে আসবি আমি আমার মালিককে বলবো যেগুলো স্বর্ণের আমি চেক করছি এটা বললে আমি মালিকের কাছ থেকে টাকা নিব তুই গোল্ডগুলো আমাকে দিয়ে দিবি মানে মালিকের সামনে ওই সময় কিন্তু আমাকে খুব বিশ্বাস করতো মানে রোমান রাব্বা আমাকে অনেক বিশ্বাস করতো পরে ও আমারে বলে যদি এই এই ব্যাটা যে কিপটা যদি ওখানে চেক করে আমি বলে দেখ চেক করবো না উনি এখন আর মেয়ে নিয়ে টেনশানে আসে তো মানে চেক করবো না তুই আমারে কি কস যদি করস তাহলে আমি রাজি আসে ও বলে ইচ্ছা ঠিক আছে পরের দিন আমি দেখলাম যে ওই তো বিয়ে সাথে নিয়ে উনি খুব টেনশান আসে আমার মালিক মানে মাতাব কাকা প্রচুর টেনশানে মেয়েরই বিয়ে দিবে ওটা নিয়ে তো প্রচুর পাগলামি সাগলামি দিয়েছে দূরদূরে করতেছে ওই সময় হঠাৎ করে সাড়ে সাতটা বাজে সন্ধ্যার সময় কল দিছে এরপরের দিনই কিন্তু রোমানার টাইম শেষ পরে কল দিছে কল দিয়ে বলতেছি যে মালিক এমন এমন ঘটনা একটু দোকানে আসেন তাড়াতাড়ি উনি কিন্তু আবার এর কাছ এরা এরা এর কাছ থেকে এই রনের কাছ থেকে এর আগে আবার অনেক স্বর্ণ গয়না কিনছে এবং ওই গয়নাগুলো দিয়ে কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিতে আছে অনেক গয়না কিন্তু কিনছে আমি জানি না ওই গয়না কোথা রোমানাকে আমি একদিন বলছিলাম যে তুমি গয়নাগুলো নিয়ে সবলে গয়না কোথাও জানে না মানে বাসায় যে কোথায় রাখছে ওর বাবা এটাও জানে না পরে এখন এখানে ওর কাছ থেকে যেতে আগে গয়না কিনছে তাইলে আমি আমি নিজে চেক করে করে কিনতাম কিন্তু মালিক টাকা দিতো আমি কিনতাম পরে ফোন দিচ্ছি মালিক তখন আসছে আসার পরে মাথা কাকা আসা বলতেছে কিরি কী হইছে হাবিব এই ফোন আমি বললাম যে কাকা দেখেন এমন ঘটনা ওই তো মানে গাড়ি থেকে মাল কিছু চিন্তাই করে আনছে যে দেখেন নেকলেস ম্যাকলেস এগুলো আছে সামনে তো রোমানার বিয়ে গয়নাঘাটেরও দরকার আছে এই এগুলোও বিক্রি করবে একদম অর্ধেক দামে বিক্রি করে দেবে এই মালের দাম আসবে প্রায় দুই আড়াই লাখ টাকার মতো এক লাখ টাকা দিলেও দিয়ে দেবে পরে আমার বলে কী করছে এক লাখ টাকা দিবি আমি বলে যে এক লাখ টাকা দিবি উনি বলেন তো আমাদের গরু কিন্তু রওনা দিছিলাম এটাই ঠিক আছে গরু পরে কিনবো তুই তাহলে গয়নাগুলো নেই এর আগেও আমি গয়না কিনছি আমি চেক করছি আমি কিছু বলে চেক করছি আমি বলে পুরো চেক করছে গয়না ওকে আছে এই কথা বলে এক লাখ টাকা আমার দিল এক লাখ টাকা আমি আমি এক লাখ টাকা ওই দিছি মানে ওই রনিয়ে দিছি দেওয়ার পরে মালিক বলে গয়নাগুলো রায় খেতে কোনো গয়না তো ইমিটেশনের আমি তো জানি পরে ওইখান থেকে আমি তখন কী করলাম মালিক চলে গেছে আমি তখন ওরা আবার ধরলাম যে রনি তুই বিশ হাজার টাকা নিয়ে যা আশি হাজার টাকা আমার দিয়ে দেয় ও আমারে বলতেছে মাতাব পরে আমার এসে ধরবো না মাতাব বাকা ধরবো না আমি বলে তোরও ধরবো কেমন না গয়না আমার কাছে আমি গয়না লিয়ে তো চলে যেতে আমি ভাইকে যাব তোরও ধরার তো কোনো সুযোগ নেই তোরও ধরবো না তুই আমার টাকা দে পরে বিশ হাজার টাকা ওকে দিলাম আশি হাজার টাকা আমি রাখলাম এই আশি হাজার টাকা নিয়ে ওই দিন রাতের বেলায় আমি তখন রোমানে নিয়ে পালাই এই ইয়া থেকে আমাদের এলাকা থেকে পালা যায় রাতের বেলায় দোকানে ভিতরে আরও কিছু টাকা ঢুকা ছিল সব কিছু মিলে প্রায় এক লাখ তিরিশ হাজার টাকার মতো হয় টোটাল আর কি পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকার মতো হয় কিছু কোম্পানির টাকাও আছে সব কিছু মিলে ওই টাকাগুলো নিয়ে তখন আমি পালায় যাই এবং ওই রাতের মধ্যে পালায় যায় গিয়ে আমি ফোনটা বন্ধ করে দিই মানে ফোনটা পুরোপুরিভাবে বন্ধ রোমানার ফোনও বন্ধ সব বন্ধ করে দিয়ে চলে যাই আমি তখন কুমিল্লা শহরে যাই কুমিল্লা শহরে গিয়ে আমি একটা আমার একটা পরিচিত বন্ধু থাকে ওরে বলে রেখে বাসা ভাড়া করে ওটা বাসা ভাড়া করে ওই বাসার মধ্যে উঠি তো ওঠার পরে ওই রাতের বেলায় আমি আলাদা ঘুমাই রোমানাও আলাদা ঘুমাই তো দুই দিন পরে ও আমাকে বিয়ে করবে তো বিয়ের কথা বার্তা চলছে এখন ও কী করছে বিয়ের কোনো মানে একটা মানুষ বিয়ে মানে ঘর থেকে বেরোলে যেরকম মানে ভোটার আইডি কার্ড বা হচ্ছে বিয়ে করার জন্য যে জন্ম নিবন্ধনের কার্ড এগুলো নিয়ে বেরোয় কিচ্ছু নিয়েও বেরোয় নেই মানে ওর কাছে কিছুই নেই পরে আমার বলতেছে তুমি এগুলো বের করে আনো তো এখন আমি এগুলো বের করবো কী করে আমি চিন্তা করতেছি এগুলো বের করতে গেলে তো আমি আর ধরা খাবো আর এলাকা থেকে গেলে ধরা করে চেয়ারম্যান অফিসার অনুগ্রহ থেকে বের করা যাবে না তো এখন তো হয়তো মানে নেটে টিপ দিলেই বের করা যায় অনেকটা ডিজিটাল হয়ে গেছে ওই সময় কিন্তু এতটা ডিজিটাল ছিল না পরে ওই এগুলো কিচ্ছু আনে নেয় এই সেই করে ও ঘোরাঘুরি করতে আসে পরে আমারে বলতে আসে যে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ও কম্পিউটার দোকান আছে অমুক জায়গায় এটা দুই দিন পরে মানে পালায় দুই দিন পরে পরে বলতে আসে অমুক জায়গায় গিয়ে তুমি নিয়ে আসো মানে আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছে তোর ফ্রেন্ডের ফোন নাম্বার আমার দিন আমি ওই পোলার ফোন দিলাম কুমিল্লাতেই হচ্ছে পুলিশ লাইনে ওর দোকান আছে তো আমি তখন ওই দিকে যাইতে আসি গিয়ে আমি ওই মানে ওর ওইগুলো উঠেন বুঠেন বিয়ে করবো তো গেছি যাওয়ার পরে ছেলে বলতে আসে নেটে সমস্যা উঠেতে পারবে না আমাকে এটা বলতে আসে ভাই নেটে সমস্যা পরে আইসেন এই কথা বলে আমি তখন আমার চুল আসতেছি দোকানে তখন থেকে আইসা তখন আমি রুমে ঢুকছি রুমে ঢুকেছি রোমানা রুমের মধ্যে নাই রুমে ঢুকলাম ঢুকেছে ও নাই না থাকার পরে নাম্বারে ফোন দিলাম ওই যে নাম্বার বন্ধ পরে পাশের ফ্ল্যাট আমার বন্ধুরা থাকে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলাম যে কী আমার বউ কই গেছে দেখছোস কি না পরে তো দেখিনি এই দুজনের মধ্যে তার সাথে আমার কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয় নাই ও একটা রুমে থাকতো আমি একটা রুমে থাকতাম তার নাম্বারে কল দিয়েছে নাম্বার বন্ধ নাম্বারটা বন্ধ পাওয়ার পরে ভাই আমার ভিতরে হঠাৎ করে মনের ভিতরে একটা ঘটকা আসে যে
পরে ওর এক বান্ধবীর মাধ্যমে মানে রোমানার এক বান্ধবীর মাধ্যমে আমি জানতে পারি আমার রোমানাকে আমার সাথেও সম্পর্ক করত আবার ওই যে ছেলের সাথে রিলেশান করতো ওই ছেলের সাথেও সম্পর্ক করতো ওই যে মানে যে ছেলের সাথেও ধরা খাইছিল ওটার সাথেও রিলেশান করতো পরে ওই ছেলের আমি এলাকাতে খবর লাগিয়েছি ওই ছেলে এলাকাতে আসে কিনা জানতে পারলাম যে ওই ছেলে এলাকাতে নাই মানে ওই ছেলে এলাকাতে নাই রোমানাও নাই তার মানে তারা একসাথে পালাইছে আমি মাহাতো কাকারে ফোন দিয়ে বললাম যে কাকা এমন এমন ঘটনা আপনি শুধু শুধু আমার সন্দেহ করে তো লাভ নেই বাবার দেখেন আমি গরিব মানুষ আপনার দোকানে চাকরি করছি সবই ঠিক আছে কিন্তু এখন ঘটনাটা এরকম উনি আমার বলতেছে তুই আমার এখন অঙ্ক বুঝাইতে আসস আমার মেয়ের ভালোই ভালো আইনে দিন আইলে তোর খবর আছে অন্য কোনো পল আমার মেয়ের নিয়ে গেছে তুই আমার মেয়ের নিয়ে গেছিস তুই আমার মেয়ের আনবি বাপরে বাপ এবার দিকে উনি আমার উপরে আরও বেশি রাগান নিত এবার আমি ওনাকে আর ঠান্ডা করতে পারতেছি না ঠান্ডা করতে না পাইরা উনি আবার এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বার নিয়ে আমাদের ঘর বাড়ি ভাঙতেছে আমাদের আমার আব্বার উপরে ঝামেলা করতেছে পরে এই নানারে নিয়ে দেন আমি তখন ওই বাড়িতে যাই একদিন বাড়িতে যাওয়ার পর আমার নানা তখন আমাদের এলাকার মেম্বার থাকে মেম্বারের ডাই কেনে বলে দেন যে ঘটনাটা এরকম এরকম মেম্বার তখন পরের দিন দরবারে ডেট দেয় যে ঠিক আছে ও থাকবে ওই মাহাতাবকে ডাকবো দরবারের মধ্যে মাহাতাব কাকাকে ডাকে আমি এই দরবারের ভিতরে মাহাতাব কাকা এসে আমাকে জুতো দিয়ে অনেকগুলো বাড়ি দিয়ে দেয় মানে দশ পনেরোটা বাড়ির জুতো দিয়ে দিয়ে দেয় তো এটার কোনো বিচার আমি পাই না যে উনি মানে ওনার সাথে আমি আগে চাকরি করছি উনি আমার মালিক ওই হিসেবে আমার জুতো দিয়ে মারছে কোনো চেয়ারম্যান মেম্বার ওটার বিচার করে না মারছে থাক আমার কোপালে মাইর আছে আমি মাইর খেয়েছি তাহলে আমি বসে আছি যে ঠিক আছে কিন্তু ভাই দরবারে রায় হইলো যত টাকা আমি ওনার দোকান থেকে নিয়ে গেছি তার ডবল টাকা ওনার দোকান আমার দিয়ে দেওয়া লাগবে ডাবল টাকা তো দেওয়াই লাগবে ইভেন এই টাকা তো দিতে হবে তাছাড়া ওনার যে মান সম্মান গেছে সেটার জন্য আমাদেরকে হচ্ছে ওনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং আরও অনেক কাহিনী টাহিনী অনেক কিছু মানে যা বলছে এগুলো দেওয়া আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থায় সময়কে দিতে হবে এবং ওনার মেয়েকে খুঁজে বের করে আনতে হবে আমাকে এবার আমি বললাম যে আমি এগুলো কই পাবো এই টাকা কই পাবো না টাকা দিতে হবে এক সপ্তাহ টাইম দিছে এক সপ্তাহের মধ্যে দিতে না পারলে আমাদের বিটা বাড়ি যা আছে সব নিলে আমি উঠাবে বিক্রি করবে করে টাকা নিয়ে যাবে এবং ওনার মেয়েকে উনি খুঁজে বের করবে আমিও খুঁজতাম এ কথার উপরে দরবারে রায় হয়েছে তাহলে আমি তো চুপচাপ ঠিক আছে দরবারে রায় হয়েছে এখন খুঁজতে হবে খুঁজে বের করতে হবে ওরা ওদের মতো খুঁজতেছে যে যার মতো খুঁজতেছে এখানে ওইখানে বিভিন্ন জায়গায় আমি তখন আমার মতো চুপচাপ যে কী করবো আর কিছু তো করার নাই মানে কোনো কিছু বলার নাই আমি আমার মতো চুপচাপ হয়ে আসি ওরা খুঁজতেছে এখানে ওইখানে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতেছে আর আমিও খুঁজতেছি আমার মতো করে পাইতেছে না এরকম ঘুরতে ঘুরতে আর এখন টাকার জন্য চাপ দিতেছে চেয়ারম্যান মেম্বার থেকে শুরু করে সবাই টাকার জন্য চাপ দিতেছে টাকা দেয় টাকা টাকাটা দেবো কোথায় টাকা তো নেই ওই সময়ের ভিতরে আমার আম্মা হঠাৎ করে আমার আব্বুরে বলতেছে শোনেন এই ছেলের এই ছেলের তো আর কোনো কিছু নাই বা তার তো আর কিছু পাবো না এই ছেলে তো আমার জীবনের শেষ এখন একটা কাজ করেন আল্লাহর কাম আল্লাহ যা করছে আল্লাহ করছে এগুলো বইলে লাভ নাই এখন এই একটা কাজ করি আমরা ওর একটা বিয়ে করাই দিই আমার আম্মা বলতেছে আমি আমার বা আমার বাপের বাড়িতে একটা মেয়ে দেখছি মেয়েটা অন্ধ মানে চোখে দেখে না কানা অন্ধ একটা মেয়ে আছে এবং মেয়েটা দেখতে শুনতে ভালো আছে এবং তার পারিবারিক অবস্থাও ভালো এবং আমরা যে বিপদে পড়ছি এই বিপদের টাকা মেয়েরা দিব এবং মেয়ের ভাই আছে সুইদি আরব থাকে ওরা সুইদি আরবে নিয়ে যাবে আমরা ওখান থেকে টাকা নিব আমার আব্বা থেকে কথা শোনার পরে মহা কহি যে ঠিক আছে আমিও তখন রাজি কারণ এসে তো আর কোনো রাস্তা নেই এনে মাহাতবকে আবার টাকা দিতে হবে টাকা দিতে হলে তো এটাই করতে হবে এবং আমি বিদেশে যাই চলে যেতে পারতেছি মেয়ে কানা তাতে কি কিন্তু আমার তো একটা গতি হচ্ছে বা জীবনের একটা গতি তো আমি খুঁজে পাইতেছি পরে আমার আম্মা এই সিদ্ধান্ত দিল আমরা তখন চেয়ারম্যানের কাছ থেকে টাইম নিলাম এর ভিতরে কিন্তু আবার ওই বাপ মেয়ে কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা করে তাদের কিন্তু এক হয়ে গেছে এক হয়েও কিন্তু উনি মেয়েরা বাড়িতে আনে না মানে রোমানারা বাড়িতে আনতেছে না মাহাতাব কাকা কারণ হচ্ছে ওই যে আমাদের টাকা পাবে এই জন্য মেয়েরা বাড়িতে আনতেছে না কিন্তু ওরা এক হয়ে গেছে মানে ভিতরে ভিতরে খবর পাচ্ছি ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষ এক হয়ে গেছে কিন্তু তারা বাড়িতে আসতেছে না আর এই দিক দিয়ে চেয়ারম্যান মেম্বার দেখি আমাদেরকে টাকার জন্য চাপ দিতেছে টাকা না দিলে মামলা করবে এই করবে ওই করবে এরকম পরে ভাই আর কি করবো বাধ্য হয়ে ওই অন্ধ মহিলাটার আমি বিয়ে করছি মানে কানাও আর কি ওরে বিয়ে করছি ওরে বিয়ে করছে ওরে বিয়ে করার পরে এখন ওরে নিয়ে সংসার করতেছি দেন ওই যে টাকাটা ওই দিছে মানে ওর ভাই ওরা যে আমার টাকাটা দিল ওই টাকাটা তো কোনো মতে মানে লামসাম দিয়া মাহাতাক পাকার আমরা বুঝাইলাম আর কি উনি তখন বুঝছে টাকা নিয়ে উনি গেছে আমার কাছ থেকে টাকাটা যেদিন পাইছে তার দুই দিন পরে উনি মেয়ের আর মেয়ের জামাই রে বিশাল অনুষ্ঠান করে উনি আর মেয়ের বিয়ে দিছে মানে পুরো গ্রামবাসীরে জানায় টানায় অনুষ্ঠান করে আর ডাকডোল বিটটা অনেক বড় করে উনি বিয়ে দিছে অথচ এটা দুই দিন আগে করলে কিন্তু
প্রায় পাঁচ থেকে চার মাস চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে আমার তখন সৌদি আরবের ভিসা লাগে সৌদি আরবের ভিসাটা লেগে যায় সৌদি আরবের ভিসাটা লাগার পরে আমি তখন ওই সময় কী করি সৌদি আরবে চলে যাই এবং সৌদি আরবে যাই মাহি তখন যাওয়ার আগে মাহি তখন প্রেগনেন্ট হয় কিন্তু মাহি প্রেগনেন্ট হওয়ার পর আমি তখন সৌদি আরবে যাই এর মাঝে কিন্তু রোমানের সাথে আমার আর কোনো যোগাযোগ নেই কোনো কথাবার্তা নেই আমি আর ওই সব নিয়ে কোনো কথা বলতেও চাই না কোনো কিছুই নেই সৌদি আরবে চলে যাই সৌদি আরবে গিয়ে কাজ কাম করতেছি সব কিছু ভালো ভালো করতেছে আমার সব কিছু ভালো চলতেছে প্রায় এখানে প্রায় আট থেকে নয় মাস পরে এর মাঝে কিন্তু আমার একটা মেয়ে সন্তান হয় রোমানার ইয়ার ঘরে এই মাহির ঘরে একটা মেয়ে সন্তান হয় আমার একটা মেয়ে বাবু হয় মেয়ে বাবুটা হওয়ার পরে আমি তখন কি করি এই মানে আট নয় মাস পরে আমার বাবুটা হওয়ার পরে একদিন আমারই নাম্বারে কোত্থেকে জানি নাম্বার পাইছে আল্লাহই জানে আমার ইমু নাম্বারে রোমানা কল করে রোমানা আক্তার দিয়ে কিন্তু ইমুটা সেভ করে এবং সেখানে ওর ছবিও আছে ওর নাম্বারে ওর কল পাওয়ার পর তো আমি পুরো অবাক কিরো আমার ইমু নাম্বার কোথায় পাইছে তো আমি রিসিভ করছি রিসিভ করার পরে ও কথা বলে না আমি বললাম যে রোমানা কথা বলো এর যে তোমার নাম্বার এটা আমি বুঝছি কারণ এই তোমার নাম্বারটা তুমি তোমার নাম দিয়েই সেভ করছো ইভেন হচ্ছে এখানে তোমার ছবিও আসছে হোয়াটসঅ্যাপে তোমার ছবি আসছে মানে ইমুদে তোমার ছবি আসছে পরে আমার বলে তুমি কেমন আসছো আমি বলি তুমি যেমন রাখছো ও বলে দেখছো তোমার ভাগ্যটা কত ভালো এখন তুমি বিদেশ চলে গেছো কিন্তু যদি দেখো আমাকে বিয়ে করতে আমার সাথে থাকতো তাহলে কি তুমি বিদেশ যেতে পারতা আমি বললাম যে নাটক বন্ধ করো কেন ফোন করছো আমার সেটা বলো আজকে এত মাস পরে কি কি মনে করে তুমি তো তোমার স্বামী নিয়ে সুখেই আসো পরে বলে এই ছেলেকে নিয়ে কি সুখে থাকা যায় হ্যাঁ বললাম মানে পরে বললাম না যে ও আমার সাথে রিলেশান করা অবস্থা আরেকটা রিলেশান করত এখনও তো এগুলোই করতেছে আমি তো শান্তি নেই আমার সংসার জীবনে কোনো শান্তি নেই আমি চরম কষ্টে আসি তাই আমি বললাম যে তা আমারে কেন ফোন করছো আমারে কেন ফোন করে তুমি সংসার জীবনে শান্তি নেই তুমি এটা আমারে কেন বলতেছো আমারে বলার কারণ কি পরে বলে না তোমার বলতেছি এই কারণে আর কি যে দেখো তোমার সাথে আমি কষ্ট দিছি তোমার কষ্ট দেওয়ার কারণে হয়তো আল্লাহ আমাকে এরকম করে শাস্তি দিছে কিন্তু দেখো হাবিব আমি কিন্তু ইচ্ছা করে তোমার কষ্ট দিই নেই তুমি আমার ভুল বুঝতেছো পরে আমি বললাম যে কিসের ভুল বুঝতেছি তোমার আমি বিশ্বাস করে ঘরে রেখে টাকা টুকা সব রেখে গেলাম তুমি ওই টাকা নিয়ে ওই পোলার সাথে পুইটা গেছো তুমি আমি তো বিশ্বাস করলাম কি তুমি তো বেমেনি করছো পরে আমাকে বলো শোনো তাহলে আমি তোমাকে সেই সত্য কথাটা বলি আসলে ওর সাথে আমার অনেকবার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল এবং হওয়ার কিছু ভিডিও ও করে রাখছে আমাকে ও ভিডিওগুলো দিয়ে হুমকি দিতে আসে যে তুমি চলে আসো ওই টাকা টুকে নিয়ে চলে আসো আমাকে এগুলো বলছে আমি যার জন্য চলে আসছি এনালে কিন্তু আমি যাইতাম না আমি আমার নিজের মান সম্মান রক্ষা করার জন্য আমি ওর ওই কথা বিশ্বাস করি না আমি বলি না আরে ভাই তুমি আমার ফোন টোন দিও না আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতেছি না তো দেখেন এরকম করে সময়গুলো কাটতেছে তা আমার বহুত অন্ধ মাহি অন্ধ এবং সে কিন্তু কালো মানে অনেকটা কালো এবং অন্ধ মানে কথাও ঠিক মতো ওরকম ভালো করে বলতে পারে না কথা বলার সময় ওর কথা এরকম আওড়া কাওড়া খেয়ে যায় তো যার জন্য আমার ওই মাহির সাথে কথা বল মানে আমার ওই বউ মাহির সাথে কথা বলে আমার ভালো লাগতো না মানে আমি মনে একটা তৃপ্তি পাইতাম না হয় না যে বউয়ের সাথে কথা বলে স্বামীর একটু ভালো লাগা কাজ করে বা নিজের একটু ভালো লাগে ওরকম মানে কোনো সময় ভালো লাগতো না ওর সাথে কথা বললে মানে কেমন যেন একটু ভালো লাগতো না আর কি ডাইরেক্ট কথা যেটা তো ওই সময় আমি রোমান আমাকে ফোন দিয়ে রোমানের সাথে কথা বলতাম তো যেহেতু ধরেন বা আগের একটা রিলেশান ছিল একটা প্রেম ভালোবাসা ছিল সেই জায়গা থেকে কল দিতে আমি কথা বলতাম তো এরকম করে কথা বলতে বলতে রোমানা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল এটা কিন্তু সত্য কথা অনেক সুন্দর ছিল তা আমাকে ভিডিও কল দেয় তো বেশিরভাগই ভিডিও কল ওর সাথে কথা বলি ও কিন্তু ওর হাজব্যান্ডের সাথে মানে ঝামেলা হয় ঝামেলার পর হাজব্যান্ডের ঘর থেকে চলে আসে ছেলেকে ছেড়ে দেয় না ছেড়ে দেয় নাকি জানি না বাট ওর বাবের বাড়িতে থাকে ওদের বাড়িতে থাকে তো আমার সাথে ফোনে সবসময় কথাবার্তা বলে তুমি ভিডিও কল দিতাম ভিডিও কলে কথাবার্তা বলতাম দেখা যায় চব্বিশ ঘন্টা মানে তিন দিনের ভিতরে আমার বউয়ের সাথে হয়তো খুব বড় জোর দরকারি কথা ছাড়া যে কি হয়েছে না হয়েছে পারিবারিক অবস্থা কি ওইগুলোর বিষয়ে কথা বলতাম আদার্স কোনো কথা কিন্তু আমার বউকে বলতাম না বাট বাকি সব কথা আমি রোমানার সাথেই কথা বলতাম মানে বাকি যা যা কিছু হইতো সব রোমানার সাথেই হইতো মানে চব্বিশ ঘন্টায় রোমানার সাথে কানেক্ট থাকতাম মানে যেখানেই যেতাম কাজে যেতাম রোমানার সাথে কথা বলতাম কাজ থেকে আসেও রোমানার সাথে কথা বলতাম মানে এবং টাকা বৈষম্য আমাকে দিতাম রোমানাকে হাত খরচের টাকা চলার টাকা খরচের টাকা সব কিছু আমাকে দিতাম এরকম করে আমার সম্পর্কটা অনেক দিন পর্যন্ত যায় যাওয়ার পরে একটা পর্যায়ে রোমান আমাকে বলে যে হাবিব দেখো ভুল তো মানুষের জীবন হয়ে থাকে এটা বলে তো লাভ নাই আমি ভুল করছি এবং সেই ভুলের ক্ষমাও তোমার কাছে চাচ্ছি তুমি আমাকে মাফ করে দাও এবং জীবনে যা হবার হয়েছে এগুলো তো বলে লাভ নাই তা আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমি তোমাকে বিয়ে করে তোমার সাথে থাকতে চাই পরে আমি বললাম যে এটা কীভাবে সম্ভব আমি তখন মাহিরই বিয়ে করছে মাহি আমার
মানে কোনো সমস্যা নয় ও যেহেতু তোমার পছন্দ করো তুমি যেহেতু পছন্দ করছো তোমাদের জীবন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা অঘটন ঘটে গেছে এখন পুরনো কথা বলে তো আর লাভ নাই তুমি যা তোমরা জেমনে পারো এখন ভালো থাকো তোমার কাকা তো আর রাজি নেই তো আমি তোমার নিজে থেকে বিয়ে করাই দিব তুমি দেশে আসো পরে আমি বললাম যে আমি তো দেশে যেতে পারবো না আমার পক্ষে দেশে যাওয়া সম্ভব না পরে আমার বলে তাই তুমি মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে করো এই প্রথম আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে পরে কী হইলো যেহেতু মাহিকে টাকা পয়সা দিচ্ছে খরচ দিতে আসি ওর খরচ সব খরচ চালাইতে আসি তখন আমি এই মোবাইলের মাধ্যমে মাহির বিয়ে করি মানে এই রুমানার বিয়ে করি পুনরায় মোবাইলের মাধ্যমে আমি ওর বিয়ে করি বিয়ে করার পরে তেন ওদের বাড়িতে থাকতেছে মাহি মাহিদের বাড়িতে থাকতেছে আমি কিন্তু দুইখানে খরচ দিতে আসি রোমানারও খরচ দিচ্ছি মাহিরাও খরচ দিচ্ছি দুই জায়গায় খরচ দিতে আসে ভাই এরকম করে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস কাটে গেছে আমি দিতে আমার মেয়েটা কিন্তু বড় দিতেছে মানে মাহির বাবুটা চার পাঁচ মাস পরেই এবার রোমানা মোচুর দিচ্ছে রোমানা মানে আমাদের বাড়িতে যাবে আমাদের বাড়িতে যাবে ওর কথা হচ্ছে আমি তোমাদের বাড়িতে যাবো আমি তোমাদের বাড়িতে থাকবো আমি কেন এরকম করে বিয়ের পর আমার বাপের বাড়িতে থাকবো না আমি তোমাদের বাড়িতে থাকবো এরকম করে প্রেশার দিতে আসে পরে আমি চিন্তা করতেছি আমি কি বলবো পরে একদিন রাত্রে বাংলাদেশ সময় রাত প্রায় একটার দিকে আমি তখন মাহিরে ফোন দিছি আমার বউ বলছে এত রাতে কেন ফোন দিস পরে আমি বলতেছি মাহি তুই তো আমরা ভালোবাসো বাসো না বলো অনেক ভালোবাসি আমি বললাম যে তুমি তো অন্ধ মানে তো তুমি তো দেখো না মানে তো আমি আসলে কী বলবো জানি না ও আমাকে বলে ডাইরেক্টলি আমাকে বলছে তোমার কি আরেকটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করতেছে ডাইরেক্ট তাই আমি তখন বললাম যে আসলে বিয়ে করতে ইচ্ছে করতেছে এটা বলবো না কি বলবো আসলে বুঝতেছি না অ্যান্ড মানে আসলে মানে একটা পুরুষের তো চাহিদা আছে আমি আমার এই চাহিদাটা খারাপ কোনো জায়গায় দিতে চাই না তুমি যদি অনুমতি দেবে আরেকটা বিয়ে করবো ও তখন হাইসা হাইসা বলতেছে তো করো ওই সমস্যাকে তুমি যদি দুইটা বউ খাওয়াইতে পারো তুমি দুইটা বউ খাওয়াইবা আমার তো কোনো আপত্তি নেই করো বিয়া করো সমস্যা নেই তাই আমি বললাম তো ঠিক আছে তাহলে আমি বিয়ে করবো আমাকে বলে হ্যাঁ করো তখন আমি বললাম যে শোনো আসলে বিয়ে করবো বলতে বিয়ে কিন্তু আমি করে ফেলছি কারে করছো আমি বললাম রোমানারে রোমানাকে আমি বললাম যে ওইটা ও তারপর আমার সাথে চিল্লা চিল্লি রেখে করলা কেন করলা আমি বললাম তোমার দুইটা পায়ে ধরি বউ একজন স্বামী হয়ে বউয়ের পায়ে ধরতেছি তুমি ওরা মাফ করে দাও আমি আসলে করে ফেলছি এখন তুমি ওরা মাইনে নাও পরে আমার বলতেছে এটা কীভাবে সম্ভব এটা তো জীবনে এই মেয়ে তোমার সাথে থাকবে না আমার থাকবে ও আসবে আমি আর আব্বা আমারে বুঝিয়ে বলতেছি তুমি সে প্লিজ তুমি মেনে নাও তুমি মেনে নিলে সব কিছু ঠিক পরে আমার বলে আচ্ছা ঠিক আছে যদি এরকমই হয় আমি আর কি বলবো ও আর কোনো কথা বলে না কিন্তু মাহি কিন্তু এখানে চুপ হয়ে গেছে দেন সকালবেলা উঠে আব্বারে ফোন করলাম আব্বার এমনি বলছে আব্বা তো না রাজি নেই রাজি নেই আম্ম রাজি নেই আমি বললাম যে দেখো আমি বিয়ে করে ফেলছি কলমা কাবিন করেই বিয়ে করছি মোবাইলের মাধ্যমে এখন এটা সবাই সাক্ষী আছে প্রমাণ আছে আর তোমরা যদি মান না মানো তাহলে ও জোর করে আমার বাড়িতে ঢুকবে না আরও মানুষ নাচানাচি করবে আরও মানুষ খারাপ কথা বলবে পাগলামি করবে সো এত কিছু করার কি দরকার নীরবে তোমরা তারা মেনে নাও তাহলে তো হয়ে গেল দেন আমার আব্বা তখন বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আর কি করা এই কথা বললো দেন তখন কি করলো রোমান আমাদের বাড়িতে উঠে গেল ওর মায়ে দিয়ে দিয়ে আসলো এবার আমাদের বাড়িতে থাকতেছে এইবার রে ভাই প্রত্যেক দিনে এই মাহির সাথে ঝগড়া মানে মাহিরও খারাপ ভাষায় কথা বলে আমার আম্মা আমার আব্বা সবাই কিন্তু মাহির পক্ষে সবাই মাহির পক্ষে রোমানার পক্ষে কেউ নেই এবং রোমানের উপর আমার আব্বা আম্মাও ক্ষিপ্ত মানে তাদের আমার আব্বা আম্মা দেখতে পারে না খারাপ ভাষায় কথা বলে এরকম করে চলতেছে এভাবে চলতে চলতে আমি তো এখন কী করবো আর বুঝতে পারি না মানে এমন যে বিপদে পড়ছি কি বলবো যে দুই বউ যার ঘরে শুকনে তার মানে আশেপাশে এমন এক অবস্থা আর কি মানে দুই বউ নিয়ে যে কত বড় প্যারায় ঝামেলার ভিতরে এই বউ এটা বলে ওই বউ ওটা বলে মানে খুব টেনশানে পড়ে গেছি এমন করতে করতে আমার মেয়েটা অসুস্থ হয়ে গেছে আমার যে বাবুটা আছে বাবুটা অসুস্থ হয়েছে মানে খুব অসুস্থ মানে সবাতে ঘুরতে পারে না অবস্থা খুব খারাপ আর আব্বা আম্বা আম্মা বলতেছে মানে বাঁচবে না বাবুটা তুই দেশে আয় এটা বলতেছে পরে আমি দেশে যাই দেশে গিয়ে আমি তখন মানে আমার বাবুটার অবস্থা খুব খারাপ খুবই অসুস্থ মানে কি করব না করবো এটাই বুঝতে পারি না পরে এরকম অবস্থার ভিতরে আমি তখন বাবু নিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই বলা বলো ডাক্তার দেখে কিন্তু ডাক্তাররা ওরকম রোগ টুক ধরতে পারে না মানে আমার মেয়ের সমস্যা আমার মেয়ে এরকম বুকের মধ্যে হাত দিয়ে সারা রাত কাঁদে মানে বুকের মধ্যে হাত দিয়ে সারা রাত কাঁদতে থাকে মানে একটা বুকের মধ্যে ব্যথা হইলে যেরকম চম মানে বড় ব্যথা হইলে যেরকম হয় না এরকম যে খুব ব্যথা মানে ব্যথায় কাতরাইতে আসে তাই এরকমটা হয় কেন এরকমটা হওয়ার তো কোনো কারণ বুঝতেছি না বা কীভাবে কী করবে সেটাও জানি না পরে চিন্তা করতেছি যে যত যাওয়া হবার তো হয়েই গেছে না মেয়েরও তো আমার বাঁচাইতে হবে আমি ভাই ছুটিতে আসছি আইসা এই মানে দুই মাসের মতো কেটে গেছে আমার ছুটিটা ত
ইমিগ্রেশনে ট্রান্সফার করে দিছে এবার আমার বিদেশ যাওয়া বন্ধ ওর বাপের কথা হচ্ছে তুই ঝামেলা ঝামেলা সমাধা করি তারপরে বিদেশ যাবি আবার আমি কিন্তু রোমানারে বিয়ে করছি আবার এখানে ছয় লাখ টাকা কাবিনে কিন্তু কাবিন ছয় লাখ টাকা দিছি ওর বাপের কথা হচ্ছে হয় আমার মেয়ে তুই ভালো করে রাখ নাহলে আমার মেয়ে তুই ছাড়ে দে কাবিনে টাকা দিয়ে দে মানে এবার এমন বিপদে পড়ছি না পারি এদিক যেতে না পারি ওই দিক যেতে পরে আমার বিদেশটা মোটামুটি এখানেই শেষ বিদেশে যাইতে পারলাম না বিদেশে না যাইতে পাইরা আমার বিদেশটা ক্যান্সেল আমি এবার এই রোমানার সাথে ঝগড়া মানে মাহির পক্ষ নিয়ে রোমানার সাথে ঝগড়া 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 মানে এবার দেখতেই পারি না মানে আমার জীবনটা পুরো নষ্ট করে দিচ্ছে আমার এই জীবনে যত তসনস করা দরকার সব ও করছে এই রোমান আমার লাইফটাই পুরো মানে আমার রোমান্টিক জীবনটারে পুরো মানে নরক বানাই দিছে এবার ওর সাথে ঝগড়া 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 করতে করতে একটা সময় ও কী করছে রাগারাগি করে আলাদা ঘরে থাকে মানে ওর বাপে ওর ঘর বানায় দিছে আমাদের বাড়িতে আলাদা ঘর বানায় দিছে ওর বাপে ওরা বাজার সাজার করে দেয় ওই বাজার সাজার ও খায় আমাদের সাথে ওর কোনো খাওয়া হয় না আমাদের সাথে কোনো কথাও নেই ওর মতো করে থাকতেছে আমি আমাদের মতো করে যাই হোক বেশ ভালো এরকম করে কাটতেছে তাই মেয়েটার অবস্থা এরকম এরকম মানে খুবই খারাপ না যে হাল মানে খুব খারাপ অবস্থা তাই এরকম করতে করতে রোমানও যেন আস্তে আস্তে করে কেমন যেন মানে মাহিও যেন আস্তে আস্তে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে মানে মেয়েটা যে অসুস্থ এই জন্য এরকম পাগলামি করতেছে এরকম করতে করতে এই মাহি একদম পুরো পাগলের মতো হয়ে গেছে মানে মেয়েটার নিয়েও হাসে কাঁদে মানে এমন এক অবস্থা বুঝতে পারি না যে এরকমটা কেন করে তাই ও রোমানা মানে মাহি বারবার বলে যেমন মেয়েটারে আমি দিয়ে দিব পালক দিয়ে দিব মেয়েটারা পালক দিয়ে দেবে এত কাঁধে কেন পালক দিয়ে দেবে এগুলো সবসময় কে বলতে বাই সুষ্ঠু সবল আমি রোমানা আমি মাহি আর আমার বাবুটার মধ্যে আমি এক পাশে আমার বউ আরেক পাশে মাহি এক পাশে ঘুমাইছে এরকম করে শুয়ে আসে তো ওই দিন একটু বৃষ্টি পড়তেছিলো আর কি মানে বৃষ্টি রাত্রে ছিল শীতকালও ছিল মানে শীতের মধ্যে বৃষ্টি হলে যেরকম হয় না যে অনেক বেশি শীত লাগে তার কম্বল টম্বল গায়ে দিয়ে খুব ভাবে ঘুমাইতেছি তার হঠাৎ করে আমার রাতের বেলায় পস্তাপ বেঁধেছে আমি উঠছি আমাদের পস্তাপখানা ঘরের মধ্যে আসে পস্তাপ করে এসে দিয়ে লাইট টিপ দিয়েছে মাইও নাই আমার বউও নাই তখন আমাদের দরজা খোলা দরজা খোলা দেখার পর তো কী রে দরজা খোলা কেন আমি তো তখন খুব ভয় পেয়ে গেছি আমি আম্মারা ডাক দিছি আম্মা 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 আমাদের ঘরেই থাকতো আম্মা তখন উঠছে আব্বাও উঠছে ওইটা বলতেছে কী রে বাবা কী সাম্বল যে ব্যবস্থা মাহি তো ঘরে নেই বাবু তো ঘরে নেই বাবু কই আব্বা আব্বা তখন তসলা নিয়ে বেরোয়ছে এবার তসলা নিয়ে বেরোয়ে দেখতেছে যে ঘরের দরজার ভিতরে রোমানা বসে আসে মানে রোমানার ঘরের দরজায় রোমানা বসে আসে বসে এরকম তপসে সরা টিপতেছে মানে যে হাতে যে তসবি না তসবি টিপতেছে তাহলে কী রিয়ের এই অবস্থা কেন পরে এদিক সেদিক খুঁজতেছি আমার আব্বা বার দিছে চিৎকার মানে আমাদের ঘরের পিছনে হচ্ছে একটা বট গাছ আছে অনেক বড় বট গাছের নিচে যা আব্বা দিছে চিৎকার চিৎকার দেওয়ার পরে আমিও তখন তস লাইট আছে বিদেশি তস লাইট নিয়ে দৌড় দিছে দৌড় দিয়ে চাই দিয়েছে আমার বউ এরকম মানে হাত পা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে আছে মানে এরকম হাত পা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে আছে বট গাছের নিচে হেরে দেখার পরে কী রি অবস্থা কেন হাত পা ছেড়ে দিয়ে কেন বট গাছের নিচে শুয়ে আসছে আর কারণ কি ওইখান থেকে করে ধরি ধরার পরে মেয়েরে কিন্তু তারা পাইতেছি না ঘরের মধ্যে আনি আনার পরে ওইটা ভাঙতেছে ওইটা ভাঙতেছে ধরেই রাখা যায় না মানে প্রচুর পরিমাণের পাগলামি সাগলামি করতে আসছে পরেও বুঝলাম যে তাকে জিনিয়ে ধরছে পরে হুজুর নিয়ে আসছে মজে থেকে হুজুর আনছে হুজুরে ওকে ধরছে হুজুরে হাতে ধরছে ধরার পরে বলতেছে যে হ্যাঁ এর সাথে জিন আছে পরে বলতেছে মানে ওরে বলতেছে আর কি মানে জিনটারে জিজ্ঞেস করতে আসে যে ওর বাবু কই মানে ওরে বলতেছে যে বেবি কই পরে বলে বেবিরে তো কবর দিয়ে দিছে পরে বলে কোন জায়গায় বলে গাছের নিচে ওই মেয়েরে আমরা আমাদের দরকার এটা আমাদের দরকার এটা মানুষের দরকার নেই আমরা জিন জাতিরা মেয়েটারে নিয়ে গেছে আমরা এটার মা এটা খাবো আত্মাটারে আমরা পালবো আর হচ্ছে মানে মাংসটারে আমরা খাবো আত্মাটারে আমরা পালবো এগুলো বলতেছে পরে বলে কোথায় মাটি দিছে বট গাছের নিচে বট গাছের নিচে মাটিছে ভাই রে ভাই এবার আমি আব্বা মিল্লা দিলাম দৌড় চিৎকার করে দৌড় দিয়া এ বট গাছের নিচে গিয়ে খুঁজতেছি খুঁজতেছি এবার খুঁজে ঠিকে দেখলাম যে বট গাছের নিচে ঘটত করে একদম কুকুর যেমন মাটি দিয়ে মাটি দিয়ে রাখছে মানে একদম ঘটত কইরা ওইটার ভিতরে মাটি দিয়ে রাখছে কোথায় এই মাহি তো চোখেই দেখে না অন্ধ এই গুটগুটে রাতের মধ্যে কীভাবে কোদাল নিল কীভাবে ঘটত করলো কীভাবে মেয়েরে কভার দিল অবিশ্বাস্য ব্যাপার পুরোই অবিশ্বাস্য ব্যাপার যাই হোক এই এই অবস্থার ভিতরে পরে ওইখানে ওইখান থেকে পরে আমরা লাশ উঠেই আর কি তো মোরা মারা গেছে লাশ উঠেই উঠানোর পরে জিন ছাড়া পর অজ্ঞান হয়ে গেছে অজ্ঞান ফেরার পরেও কিছু বলতে পারে না ওই কিছু বলে না সকালবেলা আমরা তখন মেয়েরা মাঠে দেবো ওর পরিবার থেকে লোকজন আসছে ওর বাপের এখান থেকে লোকজন আসছে আমি কী বলবো আর কিছু তো বলার নাই জিনে ধরছে জিনে ধরে মাটি দিয়ে ওর মেরে ফেলছে নিজের মেয়েরে নিজে এখন মাটি দিব মাটি দিতে মাটি দিব মেয়েরে জানাজা টানাজা দিয়ে মাটি দিয়েছে এই মাহি আবার এই গড়াগড়ি
ওদের বাড়িতে বেড়াইতে গেল মাহি ওদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পরে ওর বাপে হঠাৎ করে রাতে তিনটে বাজে আমার ফোন দিয়ে কইতেছে কে বাবা রে আমার বাড়িতে আমার মেয়ে তো নাই হ্যাঁ বললাম কী বলেন কী হয়েছে আমার শ্বশুর বলছে হয়তো ফাঁসি দিছে কী ফাঁসি দিছে বলে হ্যাঁ এবার আমাদের বাড়ি থেকে তো বাড়ি বেশি দূরে না দৌড়ে দৌড়ে আমি আব্বা মিল্লা সবাই দূরে যাই দিয়েছে ফ্যানের সাথে ফাঁসি দিয়ে রয়েছে এখন কোন মস্তিক সে ফাঁসি দিল কেউ পাগল হয়ে দিল না সুস্থভাবে দিল না মানসিক টেনশানে দিল কেউ দিল যায় না এই মেয়েটা মারা গেল ওর বাবারে কে বুদ্ধি দিল যে আমি নাকি টেনশানে মারছি মানে আমার টেনশানে নাকি মারা গেছে ওর বাবারে বুদ্ধি দিছে মাহির বাবারে যে কে বুদ্ধি দিল আমি দুই বিয়ে করে টেনশান দিছি টেনশানের কারণ ওনার মেয়ে পাগল হয়েছে পাগল হয়ে মেয়ে ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে এবার নারী নির্যাতন সহ যৌতুক মামলা আমার নামে দিল এই নারী নির্যাতনে যৌতুক মামলায় দীর্ঘ প্রায় দুইটা বৎসরের মতো আমার জীবন থেকে কেটে গেল তাও এখনও জেলে থাকতাম কিন্তু করুণার আসার কারণে সরকারিভাবে মাফ ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু জেলে ভিতরে করুণা সরাই তো দু সালে আমি তখন বের হই বের হওয়ার পরে এই তখন তো কোনো কাজ নাই কাম নাই এদিক দিয়ে রোমানের রোমানার বাপা লয়ে গেছে যখন আমি জেলে ঢুকে গেছি ওর বাপার লয়ে গেছে লয়ে যায় আরেক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিছে আর কোন জায়গায় বিয়ে দিছে ওই ছেলে সংসার করতেছে না কি আছে ওগুলো যায় না বিশ গেল একুশ গেল আমি তো পুরো পাগল একুশের লাস্টের দিকে পরে আমার আম্মা মানুষ টানুষ ধইরা আমার নানা বাড়িতে কিছু জায়গা পেতে ওইগুলো বিক্রি টিক্রি কইরা এমনি হোমনে আমারে পুনরায় আবারও এই সৌদি আরবের বিষা লাগাইল তারপরে একুশ সালে লাস্টের দিকে মানে এই সময় করোনা টোরোনা শেষ হয়েছে মোটামুটি সব ঠান্ডা সৌদি আরবে যাই এ এখন আলহামদুলিল্লাহ আজকে বাইশ তেইশ চলতেছে সৌদি আরবে আসি আলহামদুলিল্লাহ আমি বড় হজ একটা করছি ওমরা হজ করছি একটা বড় হজ করছি একটা এখন একটা দোকানে চাকরি করে ভাই এভাবে চলতেছি তো এই প্রত্যেক দিন যাই আপনার গল্পগুলো শুনি ভালো লাগে এই জন্য আর একটা ভাইয়ের সহযোগিতা আপনাদের কুমিল্লার আমিও কুমিল্লার মানুষ আর একটা কুমিল্লার ভাইয়ের সহযোগিতায় আমি গল্পটা আপনারা লিখলে পাঠাইলাম বা বাকিটা আপনারা মুখে বললাম তো যদি পারেন আমার গল্পটা প্রচার করবেন আমি খুব খুশি হবে আপনার মুখে গল্পটা শুনলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম এই দুনিয়াতে কিছু মানুষ আপনার জীবন আসবে আপনার জীবনটাকে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য আবার কিছু মানুষ আপনার জীবনে আসবে আপনার সাজানো জীবনটাকে ভেঙে তসনস করে দেওয়ার জন্য কত কিছুদিন আগে ফেসবুক ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখলাম একটা কাল সাপ মানে সাপের ছবি দিল সাথে একটা সুন্দরী মেয়ে দিল আর কি দিয়ে কোনো একটা গ্রুপে জানি দেখছিলাম লিখলো যে কোনটা বেশি বিষাদ নারী নাকি সাপ তো কমেন্ট বক্সে যা দেখতেছি যে সবাই লিখতেছে নারী 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 আচ্ছা এই যে নারী লেখাটা যারা লিখল তারা প্রত্যেকেই তো কোনো না কোনো নারীর পেট থেকে আসছে পুরুষের পেট থেকে তো আসে নাই তাহলে নারীর পেট থেকে এসে কিভাবে নারীকে কাল সাপের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর বলে এই রিসপেক্ট এই সম্মান করতেছি নারীকে শ্রদ্ধা করতেছি কিন্তু কেন জানি না নারী জাতিটি এরকম হয় মারাত্মক মারাত্মক যেগুলো ভালো এগুলো এত ভালো হয় বলার মতো না যেমন মাহির কথা চিন্তা করেন আর যেটা খারাপ হয় এটা জন্মের খারাপ আর খারাপ মেয়েরা কেন জানি বেশি সুন্দরী হয় আমি জানি না এটা আমি জানি না ভাই কিন্তু খারাপ মেয়েরা কেন জানি আমি দেখছি যে সবসময় সুন্দরী হয় এ কালো বলেন একটু মসৃণ চেহারা বলেন এই মেয়েগুলো ভালো হয় ওদের মন ভালো হয় ওই যে আসলে গুরুজনারা বলে গেছিলো যে আসলে কথাগুলো হারে হারে প্রমাণ পাইতেছি কিন্তু দেখেন যে জাতের মেয়ে কালো ভালো নদীর পানি ঘোলা ভালো বাস্তব প্রমাণ আমি আজ পর্যন্ত কোনো কালো মেয়ে দেখি না কোনো ছেলের সাথে প্রতারণা করতে কোনো কালো মেয়ে দেখি না কারোর সাথে ব্ল্যাকমেল করতে কোনো কালো মেয়ে দেখি না কোনো খারাপ কাজের সাথে লিপ্ত হইতে যত মানে যত সুন্দরী মেয়েরা আছে ওইগুলোই যত সব দুই নম্বরই প্রতারণা চিটারি বাটপারি এগুলো এরই করতেছে বনরে রূপটার একটু কাজে লাগাও ভালোর কাজে লাগাও তোমার এই রূপ দিয়ে তুমি তোমার স্বামীকে বর্ষে রাখো স্বামীকে আয়ত্তে রাখো স্বামীর দয়ে তুমি ব্যস্ত যেতে পারবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামন আজকের মতো এখানেই বিদায় বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে আসলে শুধু বলি যে আপনার আমার নট সাবস্ক্রাইবার আপনার প্রত্যেকে আমার ফ্রেন্ড আমার পরিবার আপনারা আছেন বলে আমি আপন এখনও বেঁচে আছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এই পর্যন্তই এই গল্প নিয়ে যদি কোনো মন্তব্য থাকে তো প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখতে বলবেন না আল্লাহ হাফেজ